நேயர்கள் அனைவரையும் ஜியா பிளஸ் தொலைக்காட்சியினுடைய ஏன் என்ற கேள்வி விவாத நிகழ்ச்சிக்காக உங்களை நான் வரவேற்கின்றேன் இந்நிகழ்ச்சியில் துறை சார்ந்த ஆளுமைகளுடைய எண்ண ஓட்டங்களை இன்றைய தலைப்பு நூடை மிக விரிவாக விவாதிக்கும் இக்களத்தில் இன்று நாம் எடுத்துக்கொள்ளும் மிக முக்கிய தலைப்பு இந்தியாவினுடைய மதிப்பு சர்வதேச அளவிலே மிக அதிகமாக உயர்ந்து வருகிறதா என்ற கேள்வியை இன்று தலைப்பாக எடுத்திருக்கிறோம் அதற்காக இந்த தலைப்பு டெல்லியில் ஜி டுவெண்டி மாநாடு இந்தியாவின் மதிப்பு உயர்ந்ததா சர்வதேச தலைவர்கள் அமெரிக்காவினுடைய ஜோபிடன் உட்பட மற்றும் மெக்ரான் பெரும் தலைவர்கள் கனடாவிலிருந்தும் இங்கே வந்து குவிந்திருக்கிற ஒரு காட்சியை நாம் காண முடிகின்றது ஜப்பான் ஆஸ்திரேலியா மெக்சிகோ இப்படி பல தலைவர்கள் வந்திருக்கின்ற நேரத்தில் மிக அதிகமாக எதிர்பார்த்திருக்கிற ரஷ்யாவினுடைய தலைவரும் சீனாவுடைய தலைமை கம்யூனிஸ்டுடைய மத்திய தலைமையிலிருந்து அங்கே ஆட் ஒரு பிரதிநிதியை மட்டுமே அனுப்பி வைத்திருக்கிறார்கள் இந்த சூழ்நிலையில் பிரதமர் மோடியின் தலைமையில் இந்தியா ஒரு நன்மதிப்பை பெற்றிருக்கிறதா என்ற கேள்வி எழுகின்றது சர்வதேசத்தில் வாழும் நாடுகளில் எண்பத்தி ஐந்து சதவீதமான பொருளாதார உற்பத்தியை தன்னகத்தை கொண்ட நாடுகளும் எழுபத்தி ஐந்து சதவீதமாக உலக வர்க்க வர்த்தகத்தில் ஈடுபடும் பெருந்திரளான நாடுகள் இந்த கூட்டத்தில் ஜி டுவெண்டியிலே கலந்து கொள்வது மகிழ்ச்சிக்குரிய ஒரு சம்பவம் ஆனாலும் கூட உலகில் மிகப்பெரிய ஜனநாயக நாட்டின் விழுமியங்களை காக்கும் இந்த செயல் அரசியல் ரீதியாக இந்தியாவில் வருகின்ற தேர்தலில் பிஜேபிக்கு பெரும் புகழாரத்தையும் வாக்கு அரசியலில் வெற்றி கொடுக்குமா என்ற கேள்வியும் சர்வதேச தலைப்போடு தொங்கித்தான் நிற்கின்றது அந்த அடிப்படையில் வரலாற்று புகழ்மிக்க இந்தியாவினுடைய மிக நீளமான பல கலாச்சாரங்களை உள்ளடக்கிய உணவு பொருட்கள் செட்டி நாடு சிக்கன் வரைக்கும் அங்கே கொண்டு சர்வதேச தலைவர்களுக்கு பரிமாறப்படக்கூடிய சூழ்நிலையும் உலகின் அதிக வசதிகள் கொண்ட ஐ ஃபைவ் ஸ்டார் ஹோட்டல்களில் தங்குவதற்கான ஏற்பாடுகளும் இன்று ஒரு பெரும் திருவிழா நடக்கின்றது இது குறித்து பேச காத்திருக்கின்றோம் இந்த திருவிழாவில் இந்தியாவின் மதிப்பு மோடியின் தலைமையில் சர்வதேசத்தில் வளர்ந்திருக்கிறதா இந்தியாவிலும் வளர்ந்திருக்கிறதா பேசுவோம் காங்கிரஸ் கட்சியினுடைய செய்தி தொடர்பாளர் திருச்சி வேலுச்சாமி அவர்கள் எங்களோடு இணைகின்றார் திரு வேலுச்சாமி அவர்களை நான் வரவேற்கின்றேன் ஐயா வாருங்கள் அரசியல் விமர்சகர் திரு ரஞ்சித் குமார் வணக்கம் மூத்த பத்திரிகையாளர் திரு பிரியன் இவர்களோடு உயர்நீதிமன்ற வழக்கறிஞர் ஐயா மெய்யப்பன் ராமசாமி அவர்களை நான் வரவேற்கின்றேன் வாருங்கள் முதல்ல பிரியன்ட் இருந்து ஆரம்பிப்போம் பிரியன் சார் சர்வதேச அளவில் இந்தியா இன்னைக்கு போய் பெரிய அளவில் இருக்கிறது அப்படின்ட்டு செய்திகள் வந்திருக்கின்றது ஒரு பக்கம் நம்மிடத்தில் வறுமை இருக்கிறது சற்று இரண்டு நாட்களுக்கு முன் ஒரு வாரத்திற்கு முன்பு எழுபத்தி சதவீதம் சத்துணவு இல்லாத ஒரு உணவுகளை இந்தியாவில் சாப்பிட்டு கொண்டிருக்கிறோம் என்ற நேரத்திலும் சந்திரயன் செவ்வாய் இப்படியெல்லாம் பேசிக்கொண்டே இருக்கின்றார்கள் பிரதமர் மோடி அவர்களுக்கு வெற்றி மேல் வெற்றி அவருடைய புகழாரம் நீங்கள் எல்லாரும் பலர் எதிர்கட்சிகள் வைக்கின்ற பார்வையை தாண்டி செல்கிறது என்று நான் ஒரு கருத்தை வைத்தால் நீங்கள் எப்படி எழுதி இல்லை அதாவது இந்தியாவை பொறுத்த மட்டுமே ஒரு சுதந்திரத்துக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கூட இந்த சர்வதேச அரங்கில் வந்து இந்தியாவுக்கு என்றைக்குமே ஒரு நன்மதிப்பு இருக்க தான் செய்யுது ஆக்சுவலாக அதாவது இந்த மாதிரியான அமைப்புகள்லாம் வந்து இந்தியா வந்து ஒரு ப்ராமினன்ட் ரோல் என்றைக்குமே எடுத்திருக்காங்க அது நாலாலேண்டு மூமெண்ட்டாக இருக்கட்டும் இல்லை காமன்வெல்த்தாக இருக்கட்டும் இல்லை சார்க்காக இருக்கட்டும் இந்த மாதிரி பல விஷயங்களில் இந்தியாவுடைய அந்த முன்னெடுப்புகள் வந்து இங்கே இருக்கிற தலைவர்களுடைய அந்த இமேஜ் இருக்குல்ல அது என்றைக்குமே வந்து நல்லா தான் இருந்திருக்கு பல சர்வதேச விஷயங்களில் இந்தியாவுடைய தலையீடு அல்லது அவங்க செய்கிற சமரசம் போன்ற விஷயங்கள் இன்றைக்கு மட்டும் இல்லை இன்றைக்குமே வந்து இருந்திருக்கு அதனால் வந்து இந்தியா வந்து ஏதோ புதுசாக வந்து சர்வதேச அமைப்புகளில் வந்து ஒரு பெரிய சிறப்பு பெற்றிருக்குன்ற விஷயங்கள் வந்து இல்லை அது இயல்பாகவே இருக்கிற ஒரு விஷயம்தான் நான் பார்க்குறேன் ஏன்னா இந்தியா வந்து உலகத்திலேயே ஒரு பெரிய ஜனநாயக நாடாக இருக்குது அதிக மக்கள் தொகை கொண்ட நாடு ரெண்டு நாட்கள் நாடுகளில் ஒன்று வந்து ஒரு இரும்பு தரை போட்ட சைனா அதில் வந்து ஜனநாயகம் இருக்கா இல்லையானது எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச விஷயம் பட் ஜனநாயகம் இருக்கிற ஒரு நூற்றி முப்பது கோடிக்கு மேலே இருக்கிற மக்கள் இருக்கிற இடத்துல ஒரு ஜனநாயகம் அதுக்குள்ளே ஜனநாயகத்தில் என்னென்ன பிரச்சனைகள் இருக்குன்றது நமக்கு தெரியும் அது வேறு விஷயம் பட் உலகத்தின் பார்வையில் பெரிய ஜனநாயக நாடாக இந்தியா இருக்கிறத நம்ம பார்க்குறோம் ஸோ இந்த சூழலில் வந்து இந்த மாதிரியான மாநாடுகள் அது இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பிரிக்ஸு குவாடு அப்புறம் ஜி செவன் ஜி டுவெண்ட்டி இதெல்லாம் வந்து மோடி அவர்களுடைய பார்ட்டிசிபேஷன் இருக்குது ஸோ மோடி அவர்கள் அடிக்கடி வெளிநாடுகளுக்கும் போகிறார் அவரை பார்த்தீங்கன்னா ஒரு முக்கியமான குற்றச்சாட்டுனா பெரும்பாலும் வெளிநாடுகளில் தான் அவர் இருக்கார் அப்படின்ற தன்னுடைய நேரத்தை பெரும்பாலும் 
ஃப்ளைட்டில் தான் கழிக்கிறாரு இல்லை வெளிநாடுகளில் தான் கழிக்கிறார் அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு குற்றச்சாட்டு இருக்குது இருந்தாலும் இந்தியாவுடைய அந்த நன்மதிப்பை மேலும் மேலும் வளர்க்கறதுக்கு மோடியுடைய அந்த விசிட் வந்து உதவி செய்கிறது என்கிறது இன்னொரு பார்வையும் இருக்கிறத நம்ம பார்க்குறோம் அதை மறுக்கிறதுக்கு இல்லை ஆக்சுவலாக இன்னும் ஒரு ஒரு சின்ன குறுக்கீடு நீங்கள் தொடர்ந்து பேசணும் இந்தியாவினுடைய ஆளுமையில் டாக்டர் மன்மோகன் சிங் அவர்கள் மோடி புகழாரம் சூட்டியிருக்கிறார் இன்று காலை கிடைத்த தகவலில் இந்தியாவினுடைய சாவரின் பைண்டிங் சாவரின் அதோடு சேர்ந்த டெமோக்ரஸி சர்வதேச புகழில் மோடி சிறப்பாக கொண்டதற்காக அவருக்கு வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக்கிறேன் என்கின்றார் இதை எப்படி எடுத்துக்கொள்கிறேன் அதான் நான் நான் சொல்லிட்டு வந்து தான் அவரும் சொல்லியிருக்கா இந்தியாவுடைய அந்த வரலாறு பார்த்தீங்கன்னா வந்து இந்தியா வந்து என்றைக்குமே ஒரு டாமினன்ட் அண்டு ப்ராமினன்ட் ரோல் ப்ளே பண்ணுறாங்க சார் சர்வதேச நாடுகள் அமைப்புகளில் ப்ளே பண்ணுறாங்க ஸோ இந்தியாவுக்கு வெளிநாடுகள் வந்து உரிய மதிப்பு ஒரு பெரிய ஜனநாயக குடியரசாக இந்தியா இருக்கிறதுனால வந்து நிச்சயமாக இதில் தலைமை தாங்குகிற ஒரு பிரதமருக்கு நிச்சயமாக ஒரு நல்ல மதிப்பு வந்து எல்லா நாடுகளிலும் எப்போதுமே இருந்திருக்கு மோடிய மோடி அவர்களுடைய பிரச்சாரத்தில் நாற்பத்தி ஏழில் நாம் சர்வதேச அளவில் மிகப்பெரிய பொருளாதாரமாகவும் கட்டமைப்புகளை உள்ளடக்கியதாக இருக்கும் இன்னும் விதகாரம் ஒரு இருபது ஆண்டுகள் தான் இருக்கின்றது இருபத்தி மூணு ஆண்டுகள் அந்த வெற்றியை நோக்கி நாங்கள் பயணிக்கின்றோமா இல்லை அவர் ரெண்டாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழு குறி வச்சு தான் எல்லா விஷயத்தையும் அவர் பேசிகிட்டு இருக்கார் மோடி அதற்கான அது அது ஒரு நீண்ட பயணம் அது ஆக்சுவலாக வந்து இன்னும் அந்த அவர் சொல்கிற அந்த ஃபை ட்ரில்லியன் எக்கானமி இன்னும் நம்ம ரீச் பண்ணலன்றதை நம்ம பார்க்குறோம் நம்ம ஸோ அதே மாதிரி அவர் இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா சர்வதேச இதில் பார்த்தீங்கன்னா கூட இன்றைக்கி டாலரோட மதிப்போடு கம்பேர் பண்ணும்போது ரூபாயோட மதிப்பு ரொம்ப இறங்கிட்டு இருக்கிறத நம்ம பார்த்துட்ருக்கோம் ஓகே அது ஆல் டைம் லோவில் போயிட்டுருக்கு ஆக்சுவலாக வந்து அதே மாதிரி கடனில் பார்த்தீங்கன்னா ஐம்பத்தி ரெண்டு லட்சம் கோடி கடன் இன்றைக்கி நூற்றி ஐம்பத்தஞ்சு லட்சம் கோடி கடனாக போயிட்டுருக்கு ஆனாலும் வேறு பல இது இப்போ சந்திராயனை விட்டோம் வச்சுக்கோங்க அது ஒரு சயின்டிஃபிக் டெவலப்மெண்ட் ஸோ இந்த மாதிரி பல்வேறு விஷயங்கள் இருக்கிறத பார்க்குறோம் பட் இந்த மாநாடு என்ன சாதிக்க போகிறதுன்றது அடுத்த கட்டம் நமக்கு வந்து இப்போ நமக்கு உள்ளூரில் பல பிரச்சனைகள் இருக்குது மோடிக்கு வந்து மணிப்பூர் பிரச்சனை இருக்குது வெவ்வேறு ஏழரை லட்சம் கோடி சிஏஜி பிரச்சனை இருக்குது வேறு வேறு பிரச்சனைகள்லாம் இருக்குது ஆனால் என்ன வந்துன்னா உலக அரங்கில் வந்து இந்தியாவுக்கு என்றைக்கு இருக்கிற அந்த ப்ராமினண்ட்டான ரோலை வந்து ப்ளே பண்ண என்றைக்குமே தயங்கினது கிடையாது அது மோடியோட காலத்தில் நம்ம ப்ளே பண்ணுறோன்றது தான் விஷயம் ஆக்சுவலாக வந்து திரு மெய்யப்பன் ராமசாமி முதல் கட்ட கருத்தில் மூத்த பத்திரிகையாளர் அவர்கள் இந்தியாவினுடைய கண்ணியம் நான் அலையன்ஸ் மூமெண்ட் அனிச்சரா கொள்கை இன்று அல்ல இது பல தசாப்தங்களாக தொடர்கிறது அதன் தொடர்ச்சி இதுதான் என்கின்றார் முதல் கட்ட கருத்தை திரு பிரியன் அவர்களுடைய ஆழமான பதிவில் நீங்கள் எப்படி எதிர்கொள்கிறீர்கள் பாரத மண்ணிற்கும் தமிழ் மக்களுக்கும் என் முதற்கண் முழக்கங்கள் அண்ணன் பிரியன் அவர்கள் வந்து எப்பவுமே ரொம்ப அவங்க ஜேர்னலிஸ்ட்ரால மட்டும் தான் அவங்க வார்த்தை விளையாட்டு வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருக்கும் அவங்க வந்து இந்தியா வந்து இன்னைக்கு முன்னிலை அடைந்திருக்கு முன்னிலை பெயர் பெற்றிருக்கு மிக மதிப்புடைய நாடு அப்படின்றத ஒத்துக்கொண்டு ஒத்துக்கொண்டு இருக்காங்க ஆனா அதற்கு காரணம் இன்று இருக்க அரசு கிடையாது ஆனால் இந்த நிலை வந்து வெகு காலமாகவே முக்கிய அமைப்புகள் இருந்திருக்கு அப்படின்னு சொன்னாங்க ஆனா நம்ம வந்து இன்னைக்கு நம்மளோட பிர முன்னாள் பிரதமர் மன்மோகன் சிங் அவர்கள் சொன்ன கருத்துல இருந்து எடுத்துப்போம் அவரு இந்தியாவோட பொசிஷனை இந்த மாதிரி ஷிப்டிங் குளோபல் ஆர்டர் இருக்கும் போது அதை இன்னைக்கு ஒரு லீடிங் பொசிஷனுக்கு கொண்டு போயிருக்கிற நரேந்திர மோடி அவர்கள் அப்படின்றத ஈவன் வைல் கான்ஃபிளிக்ஸ் சச் அஸ் ரஷ்யா யுக்ரைன் ஹவ் எக்ஸிஸ்டட் த பிரசன்ட் பிரைம் மினிஸ்டர் ஹஸ் நோட்டபிலி ஆக்டட் டு பேலன்ஸ் ஜியோ பொலிட்டிக்கல் டென்ஷன்ஸ் பிட்வீன் வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரிஸ் அண்ட் சைனா அண்ட் அஸ் ஹெல்ப் திஸ் டெமோக்ராட்டிக் நேஷன் திரை அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு அப்படி சொல்றதுக்கான அர்த்தம் என்ன அப்படின்னா இந்த மாதிரி கஷ்டமான காலங்கள்ல முன்னாடி வந்து நம்ம எந்த சைடு எடுக்கிறது எப்படி எடுக்காம இருக்கிறது அனிசாரா நாடா இருந்த காலம் தாண்டி இன்னைக்கு அந்த சுச்சுவேஷன்ல கூட இந்தியா வந்து இரு நாடுகளையும் எப்படி எதிர்கொண்டு அவர்களோட உறவுகளையும் பிரேக் பண்ணாம ரஷ்யாவோடையும் நல்ல டேர்ம்ஸ்ல இருந்து யுக்ரைனோட நல்ல டேர்ம்ஸ்ல இருந்து இரண்டு பேருக்கும் ட்ரேடும் பண்ணி இரண்டு பேருக்கு அப்படி சமூகமா போகணும்னா அதற்கான உதவிகளையும் இந்தியா செய்யும் அப்படின்ற அந்த நிலையில இந்தியா இருந்திருக்காங்க அப்படின்றத அவர் சுட்டி காட்டியிருக்கார் இது இல்லாம நீங்க வந்து இந்தியா வந்து இன்னைக்கு என்ன நிலையை அடைஞ்சிருக்கு அது எப்படி ப்ராக்ரெஸ்வா இருக்கும் அப்படின்னு பாக்குறத பத்தி தான் நம்ம தலைப்பே இன்னைக்கு இருக்கு நம்ம ஜி டுவெண்டிக்கு போறதுக்கு முன்னாடி மட்டும் பார்ப்போம் நம்ம வேற எந்த விஷயங்களையும் பார்க்க வேண்டாம் உலக நாடுகள் வந்து எல்லாமே இரண்டு விஷயங்களை பாக்குறதுக்கான ஒண்ணு நமக்கு உதவி செய்து நம்மளோட நல்ல உறவில் இருப்பவர் யார் அப்படின்னு பாக்குறது உலக நாடுகளோட
பிரிவென்டிவ் இன்ஜெக்ஷனா இருக்கிற அந்த கோவிட்கான வேக்சின் எல்லாத்தையும் பதுக்கி வைத்த காலத்தில் கூட இந்தியா மாதிரியான ஒரு நாடு எல்லாருக்குமே அந்த பிரிவென்டிவ் இன்ஜெக்ஷன்ஸ் வந்து எல்லாருக்குமே கொடுத்துட்டு வராங்க மருந்து கொடுத்துட்டு வராங்க அப்படின்றது ஒரு ஃபர்ஸ்ட் பாசிட்டிவ் ஃபேக்டர் இத வந்து நீங்க நம்மளோட எக்ஸ்டர்னல் அஃபேர்ஸ் மினிஸ்டர் ஜெய்சங்கர் அவர்கள் வந்து போன வருஷம் நியூயார்க் மாநாடு இரண்டாயிரத்தி நியூயார்க் அப்புறமா பேசும் போது நீங்க கேட்டீங்கன்னா உலக நாடுகள் எல்லாமே அந்த நியூயார்க் போது இருக்கிற மீட்டிங்ஸ் எல்லாத்துலயுமே வந்து தலை சிறந்த நாடுகள் யாரால நமக்கு டெக்னாலஜி அட்வான்ஸ்மெண்ட் கிடைக்கும் இல்ல பண உதவி கிடைக்குமோ அவர்களை மட்டும் நாடி பேசி மீட்டிங் செட் அப் பண்ணணும் பைலாட்டர் மீட்டிங்ஸ் வச்சுக்க முடியுமான்னு கேட்பாங்க முதல் முறையாக ஹையஸ்ட் நம்பர் ஆஃப் மீட்டிங்ஸ் நியூயார்க் ஒட்டிய கன்வென்ஷன் வந்த போது யூஎன்ல அதிகமான மீட்டிங்ஸ் இந்தியாவோட தான் நல்லுறவு வேணும் அப்படின்னு பைலாட்டல் மீட்டிங்ஸ் இருந்ததை சுட்டி காட்டியிருப்பார் அதற்கான பொசிஷன் இந்தியா வளர்ந்துகிட்டு வருது இந்தியாவை வந்து உலக நாடுகள் எல்லாமே திரும்பி பாக்குறாங்க அப்படின்றதுக்கான முதல் கூற்று இரண்டாவது விஷயம் இதே நியூயார்க் டைம்ஸ் வந்து பெரிய மேகசீனா உலகத்துல இருக்கவங்க எல்லாம் பார்த்துட்டு இருக்காங்க நம்மள வந்து கேலியும் கிண்டலுமாக நம்ம மார்ச்சுக்கு போறதையும் நம்மளோட ஸ்பேஸ் ப்ரோக்ராமையும் கேலியும் கிண்டலுமா பேசிய ஒரு பத்திரிகை அந்த பத்திரிகை மட்டும் இல்லாமல் உலக நாடுகள் எல்லாருமே நம்ம இன்னைக்கு வந்து லூனார் எக்ஸ்பெடிஷன்ல இவ்வளவு அட்வான்ஸ்டா விலை குறைவாக ராமசாமி தற்போது எமது திரையிலே காணுகிற காட்சி அமெரிக்காவினுடைய பிரசிடென்ட் ஜோ பிடன் அவர்கள் இறங்கி கொண்டிருக்கிறார் அந்த காட்சி இங்கே நீங்கள் பார்த்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் அமெரிக்க ஜனாதிபதி ஜோ பிடன் இந்தியாவிலே வந்து இறங்கி அவரை வரவேற்பதற்காக ஆளுமைகளோடு நின்று கொண்டிருக்கிறார் என்ற காட்சியை நீங்கள் திரையில் காணலாம் தற்போது தொடருங்கள் ராமசாமி ஸோ அந்த மாதிரி அந்த லூனார் எக்ஸ்பெடிஷன் எப்படி இருக்கு அப்படின்னு நம்ம சொல்லியிருக்கோம் நம்ம வந்து உலக திங் டேங்க்ஸ் எல்லாத்துலயும் வந்து நம்ம சாத்தம் ஹவுஸ் அப்படின்றத வந்து ரொம்ப பெருமை மிக்க ஒரு திங் டேங்கா பாக்குறோம் அது வந்து ஐரோப்பாலையும் மட்டும் இல்லாம உலக நாடுகள் எல்லாருமே அவர்கள் என்ன சொல்றாங்க அப்படிங்கறத வந்து சிந்திக்கிற மாதிரி இருக்கிற ஒரு திங் டேங்க் அந்த திங் டேங்கே அவர்களோட தலைப்பு இந்த வாரம் முழுக்க த ஜி டுவெண்டி ஷோ கேசஸ் இந்தியா குரோயிங் பவர் அப்படின்றதுல மட்டும்தான் அவர்கள் இந்த வாரம் முழுக்க அவர்கள் பேசிக் கொண்டு வருகிறார்கள் ஒரு சின்ன நிலைமை ஒரு சின்ன குறுக்கீடு நாம் இந்தியாவினுடைய தேசிய நீரோட்டங்களை பேசுகின்ற போது சீனாவினுடைய மவுத் பீஸ் என்ற ஒரு செய்தியை நேற்று முன்தினம் வெளியிட்டிருந்தது குளோபல் டைம்ஸ் அதில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க இந்தியா வந்து காம்ப்ரிஹென்சிவ்லி தி ரிஃபார்ம் ஆஸ் எக்கனாமிக்கல் சிஸ்டம் எக்கனாமிக் சிஸ்டம் அதை விட்டு அடுத்து என்ன சொன்னாங்க நாங்க வந்து சர்வதேச சமூகம் த பாய்ஸ் டூ த கண்டினியூ அண்ட் திஸ் பாத் அவரோடு இணைவதற்கு தயாராக இருக்கிறோம் இந்தியன் பீப்புள் ஹாவ் த ரைட் டு ஃப்ரீடம் டு கால் தேர் கண்ட்ரி வாட் எவர் தே வாண்ட் அவர்கள் தங்கள் நாட்டை எந்த பெயர் சொன்னாலும் அறு அழைத்துக் கொள்ளலாம் பாரத் என்கின்ற பெயருக்கு குளோபல் டைம்ஸ் மவுத் பீஸ் இதை ரெடிக்குலர்ஸ் எடுத்துக்கிட்டாங்களா கிண்டல் பண்ணுறாங்களா என்று சொன்ன மவுத் பீஸ் குளோபல் டைம்ஸ் கணக்குகள் எப்படி இருந்தாலும் அவர்களுடைய நாளிதழ் எழுதியிருக்கிறார்கள் சீன நாளிதழ்கள் புரட்சிகரமாக சோரிச சோசலிசத்தை முன்னிறுத்தி இந்தியா வந்து சீர்திருத்தங்களை கொண்டு வந்தால் ஒழிய பொருளாதாரத்தில் வளர்ச்சி அடைய முடியாது என்றையும் எழுதியிருக்கிறார்கள் இதை எப்படி பார்க்கின்றீர்கள் இரண்டு விஷயங்கள் ஒன்று நான் வந்து இன்னைக்கு நம் முன்னாள் பிரதமர் மன்மோகன் சிங் அவர்கள் சொன்ன கருத்துல இருந்தே நான் எடுத்துக்கிறேன் இந்தியா சைனா ரிலேஷன்ஷிப்பை பத்தி சொல்லும் போது அவர் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா இந்தியாவோட சாவர்னிட்டிய வந்து கைவிடாம இன்னைக்கு இருக்கிற பிரதமர் வந்து இந்தியாவோட கோல்ஸ் வந்து மேனேஜ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இந்த ஜி டுவெண்டி சமிட் மேட்டர்ஸ் டு இந்தியா பட் த சாவர்னிட்டி மேட்டர்ஸ் டு இட் மோர் அப்படின்றத அவர் சொல்லியிருக்காரு அந்த இத வந்து இன்னைக்கு அந்த கூட்டரா எடுத்துக்கிட்டு மன்மோகன் சிங் அவர்கள் வந்து இன்னைக்கு இந்தியா வந்து இன்னைக்கு இருக்க பொலிட்டிக்கல் லீடர்ஷிப்போட எப்படி வந்து முன்னாடி ப்ராக்ரஸ் பண்ணிட்டு வராங்க அப்படின்றத பேசியிருக்காங்க ஒண்ணு அதனால குளோபல் டைம்ஸ் வந்து சொல்ற கருத்தை விட மன்மோகன் சிங் அவர்கள் வந்து எகனாமிக் லீடர் நம்ம நாட்டுல வந்து குளோபல் எக்கனாமிக்ஸ்க்கு ஓபன் பண்ணவர் அவர் வந்து ஒரு நல்ல பிரதமரா இருந்திருக்காரு எல்லாருமே அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறாங்க அந்த காலத்துல இருந்து அவர் இன்னைக்கு வந்து நம்ம பிரதமருக்கு அந்த ரெக்கக்னேஷனை கொடுக்கிறார் அப்படின்னா அதோட மதிப்பு என்ன அப்படின்னு நம்ம பார்க்க வேண்டியது இருக்கு ஒண்ணு இரண்டாவது விஷயம் சீனாவோட கூட்டரே நம்ம எடுத்துப்போம் அப்போ சீனால இருக்கிற இண்டஸ்ட்ரிஸ் எதற்காக ட்வெண்ட்டி டுவெண்ட்டிக்கு அப்புறமா கோவிட் கால காரணமாக மட்டும் இல்லாமல் அதோட டிரான்சேஷன் பேஸ்ல இருக்கிற எல்லா இண்டஸ்ட்ரீஸுமே இந்தியா மாதிரி நாடுகளுக்கு எதற்கு மாறி வராங்க அப்ப அந்த பெனிஃபிட் வந்து இந்தியால இல்லை அப்படின்னா அந்த டிரான்சேஷன் வரணுன்றதுக்கான அவசியம் கிடையாது நம்ம உலக நாடுகள் பார்க்கும் போது லேபர் பாலிசிஸ் சைனால என்ன இருக்கு அப்படின்னு பாத்துருக்கோம் அங்க இருக்க எக்கனாமிக் பா
ஸ்டார்ட் அப் பண்றவங்க அந்த மாதிரி பெரிய குடும்பங்கள்ல இருந்து அந்த அரசியல் பின்புலம் இல்லாமல் வரவர்கள் எப்படி வளர முடியுது அப்படின்றத பார்க்க முடியுது அதை சைனா ரெக்கக்னைஸ் பண்ணி சைனாவும் இங்க இன்வெஸ்ட் பண்றாங்க ராமசாமி சைனா வந்து இந்தியாவை மட்டும் தட்டவில்லை நீங்கள் உங்களுடைய தேசத்தை பாரத் என்று அழைத்துக் கொள்ளுங்கள் இந்தியா என்று அழைத்துக் கொள்ளுங்கள் எங்களுக்கு அதை பற்றி பிரச்சனை இல்லை ரீஃபார்ம் த எக்கனாமி அட்ராக்ட் ஆஃப் அட்ராக்ட் வித் ஃபாரின் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஃபேர் பிஸ்னஸ் என்வியர்மெண்ட் ஃபார் த ஃபாரின் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அப்படிங்கிறத ரொம்ப ப்ரைடு பண்ணியிருக்கிறாங்க அவங்க அதை பத்தியெல்லாம் ஒண்ணும் இந்தியாவில எப்படி இருந்தாலும் இருக்கு ஆனா அதையும் தாண்டி எக்கானமி ப்ராக்ரஸ் ஆகிறதுக்கான பாலிசி இந்தியாவில இருக்கு அது சைனால கிடையாது அப்படின்றது கரெக்ட் தான் பட் ஆனா வந்து இந்த ஜி டுவெண்டி சம்மிட்டோட முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா பொருளாதார அடிப்படையில் ஒரு கண்ட்ரிக்கு இன்னொரு கண்ட்ரி எப்படி உதவுறது கடன் போன்ற விஷயங்கள் எப்படி சமாளிக்கிறதுன்ற அஜெண்டாலாம் அதுக்குள்ளே இருக்குது ஆக்சுவலாக சைனாவுக்கும் நமக்கும் இருக்கிற முக்கியமான ரிலேஷன்ஷிப் வந்து நாட் ஒன்லி எக்கனாமிக் எக்கனாமிக்ஸ் மட்டும் கிடையாது பொலிட்டிக்கல் ஆல்சோ பொலிட்டிக்கல் பொலிட்டிக்கல் ஆல்சோ அதனால் வந்து இன்றைக்கி வந்து ட்ரேட் டெஃபிசிட் வந்து ஏறிட்டே இருக்குது நம்மளுடைய சைனாலேருந்து நமக்கு வர இம்போர்ட்ஸ் அதிகமாகிட்டே இருக்குது நம்மளுடைய எக்ஸ்போர்ட்ஸ் டுவர்ட்ஸ் சைனா குறைஞ்சிட்டே இருக்குது ஸோ அந்த டெஃபிசிட் வந்து அதிகமாகிட்டே இருக்குது நம்மள நம்மளால் சைனாவை வந்து எதிர்த்துக்கவே முடியாது அவனுக்கு நம்ம ஒரு பெரிய மார்க்கெட்டு அவங்க தயவு வந்து நமக்கு ரொம்ப தேவையாக இருக்கிற ஒரு விஷயம் இன்றைக்கி பொலிட்டிக்கலாக நீங்கள் வந்து மேப்பை வந்து மாற்றி போடுறீங்க நைன்டீன் செவன்டி சிக்ஸில் வந்து இந்தியாவோட அந்த டிப்ளமேட்டிக் ரிலேஷன்ஷிப் மறுபடி ரெசியூம் ஆச்சு சைனாவோட அதுக்கப்புறம் நடந்த பெரிய மோதல் வந்து பிஜேபி ஆட்சியில் தான் நடந்தது இருபது பேர் இறந்து போனாங்க ஜவான்ஸ் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ரொம்ப ஒரு சிவந்த கண்களோட நம்ம பார்க்கணும் சைனாவுன்னு மோடி பேசினார் ஆனால் இப்போ சிவந்த கண்களோட மோ வந்து மோடி பார்க்க முடியாது ஏன்னா எக்கனாமிக்ஸ் அதில் இருக்குது அதனால தான் வந்து எப்படி மன்மோகன் சிங் காலத்தில் வெளியுறவுத்துறை அதிகாரி கண்டிக்கிறாரோ அதே மாதிரி இப்போ தொடர்ந்து அதே மாதிரி தான் கண்டிக்கிறாங்களே தவிர ஒரு சிவந்த கண்களோட பார்க்குறது கிடையாது ஏன்னா நீங்கள் மேப்பெல்லாம் மாற்றி போடுறீங்க எல்லா கண்ட்ரியும் வந்து சைனா வந்து ஒரு ஒரு பிக் பிரதர் மாதிரி அவர் நடந்துருக்கார் அதை வந்து நீங்கள் எதிர்க்கிறதுக்கான ஒரு விஷயங்கள் பொலிட்டிக்கலாக இல்லை ஏன்னா எக்கனாமிக்ஸ் வந்து அதில் உள்ள நடுவில் இருக்குது ஸோ இந்த விஷயங்கள்லாம் ஜி டுவெண்ட்டியில் பேசுறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருந்தது ஆனால் ஜிங்பிங் வரல அவருக்கு தெரியும் இந்த மாதிரி சங்கடமான விஷயங்கள்லாம் நிறைய இருக்குன்றதுனால அவர் வந்து ஜகா வாங்கிட்டார் அவர் மட்டுமல்ல புட்டினுடைய பிரச்சனை வேறு புட்டினுக்கு பிரச்சனை வேறு ஒரு பிரச்சனை இருக்கு அது ஜி டுவெண்ட்டியில் அது வரும்னால அவரும் பின் வாங்கிட்டார் ஐரோப்பிய யூனியனுக்கும் உக்ரைன் உக்ரைன் விஷயத்தில் பெரிய ப்ராப்ளம் ஓடிட்டு இருக்காங்க ஸோ இந்த ஒரு சப்மிட் வரும்போது நீங்கள் ஒரு டிக்ளரேஷன் கொடுக்கணும் இல்லையா அதில் பலவிதமான டிராஃப்ட் போடும்போது இப்போ எக்கச்சக்க பிரச்சனை ஓடிட்டு இருக்கு அந்த டிராப்ட் போடுறதுலேயே ஒரு மாதமும் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காங்க என்ன டிராப்ட் போடுறதுன்ட்டு சைனா ஒன்று சொல்கிறாங்க ரஷ்யா ஒன்று சொல்கிறாங்க மாறி மாறி சொல்லிட்டு இருக்காங்க ஒரு லைனில் கூட ஒரு சின்ன வார்த்தையில் கூட பிரச்சனைகள் வருது அதனால் ஒரு மாதமாக என்ன டிராப்ட் கொடுக்கறது ரெண்டு நாள் சப்மிட் முடியும் போது யோ டு புட்ட டிராஃப்ட் ஆமாம் ஜாயிண்ட் டிக்ளரேஷன் ஜாயிண்ட் டிக்ளரேஷன் வேர்டிங்ஸ் என்ன வருதுன்றதில் ஒரு மாதமாக வேலை நடந்துட்டு இருக்கு சார் காம்ப்ரமைஸ் வரவே கன்க்ளூட் ஆகல கால கன்க்ளூட் ஆகும் இந்த ரெண்டு நாள் ஆகுமா திருச்சி வேலிசாமி சார் காங்கிரஸ் கட்சியின் சார்பில் உங்களை வரவேற்கிறேன் நம்முடைய திணைக்களத்தினுடைய கேள்வி ஜி டுவெண்டி கூட்டமைப்பினுடைய கருப்பொருள் ஒரே பூமி ஒரே குடும்பம் ஒரே எதிர்கால் ஒரே பூமி ஒரே குடும்பம் ஒரே குடும்பம் உலகம் முழுவதும் மோடியினுடைய தலைமையில் இந்த பிரகடனத்தை தான் நாங்கள் வைக்கிறோம் ஒரே தேசம் ஒரே வைக்க வேண்டியது ஏன் கேட்ட ஏன் அவங்க வைக்கிறாங்கன்னா இங்கதான் ஒரே நாடு ஒரே மொழி ஒரே மதம் சொல்லிட்டு இருக்கனால அது இல்லை உலகளாவிய எல்லாமே குடும்பமா இருக்கணுங்கிற சொல்லியிருக்காங்க அதெல்லாம் வரவேற்க தானே வேணும் அதனோட தப்பு நல்ல விஷயம் இப்ப மோடி அவர்களுடைய விஷயத்த ஐயா மன்மோகன் சிங்கே ரொம்ப பிரேட் பண்ணியிருக்கிறார் ஒட்டுமொத்த தேசத்திற்கு இது ஒரு பெரும் சந்தோஷம் விழா அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் அதாவதுங்க நாகரிகம் தெரிந்தவங்க இப்படிதான் இருப்பாங்க சரி இப்ப என் வீட்டில் நாங்கள் அஞ்சாறு பேர் குடும்ப உறுப்பினர் இருக்கும் பல விஷயங்கள் எங்களுக்கு கருத்து வேறுபாடு இருக்கும் ஆனால் விருந்தினரா நீங்கள் வரும்போது உங்களுக்கு முன்னால் நாங்கள் எல்லோரும் வாங்க உட்காருங்க சாப்பிடுங்க அதை சாப்பிடுங்க இதை சாப்பிடுங்கன்னு ஒரே மாதிரி சொல்லுவோம் இது வந்து ஒரு சபை நாகரிகம் பொது நாகரிகம் அதே போல் இந்த நாட்டில் ஆயிரம் பிரச்சனைகள் இருந்தாலும் நமக்குள்ளே அதை பேசலாம் ஆனால் பல்வேறு நாடுகளில் இருந்த தலைவர்கள் வருகிற போது இந்த நாட்டினுடைய பெருமைக்கு குந்தகம் வராத அளவுக்கு பேச வேண்டும் என்பது நாகரிகம் தெரிந்தவர்களுக்கு அந்த வகையில் மன்மோகன் சிங் ரொம்ப
எழுபது ஆண்டுகளுக்கு முன்னாக உலகத்திலே மிகப்பெரிய வல்லரசாக இருந்த அமெரிக்காவும் ரஷ்யாவும் தான் அந்த அமெரிக்காவுக்கும் ரஷ்யாவுனையும் கென்னடியும் குருஷேவும் தண்ணீர்களாக தலைவர்களாக இருந்தபோதே அந்த படத்தை இப்போ நீங்கள் பாருங்கள் அந்த ரெண்டு பேரும் இந்தியாவுடைய பிரதமர் நேருபுரா நடந்து போகிறவர் ரெண்டு பேரும் கைகட்டி போகிற மாதிரி குனிஞ்சு போயிட்டு இருப்பாங்க அன்றைக்கே இந்தியாவுடைய பெருமை அப்படி தான் இருந்துச்சு ஆனால் இன்றைய நிலைமை அந்த பழைய நிலைமை மாறி போய் இன்றைக்கு உலகத்தையே அச்சுறுத்துகின்ற ஒரு இடத்துல சைனா இருக்கு ஆனால் அதிர்ஷ்டவசமாகவோ துரதிர்ஷ்டவசமாகவோ சைனா நம்முடைய அண்டை நாடு அமெரிக்காவை பற்றி கவலைப்பட வேண்டாம் ரஷ்யாவை பற்றி கவலைப்பட வேண்டாம் யூரோப் நாடுகளை பற்றி கூட கவலைப்பட வேண்டாம் ஆனால் அண்டை நாடோடு நல்ல உறவு இருக்க வேண்டியதுன்றது ரொம்ப ரொம்ப அவசியம் நீங்க இன்னொன்று ரொம்ப சாதாரணமாக சொல்லுங்க ஜோ பைடன் வர்றாரு அப்படின்லாம் வர்றது எப்படி சொல்றது அதைத்தாங்க நான் சொல்றேன் நானா தான் சொல்றேன் ஜோ பைடன் இப்பதானே அங்கே அதிபர் கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னால இந்த தேர்தல் நடந்துச்சு இல்ல யார எதிர்த்து ஜெயிச்சார் இவரு டொனால்ட் ட்ரம்ப் கரெக்டா டொனால்ட் ட்ரம்ப் ஆமா அந்த தேர்தல் வரும்போது நம்ம நாட்டுடைய பிரதமர் அமெரிக்காவுக்கு போயிருந்தாரா ஆமா அங்க போய் அதை செஞ்சிருக்க கூடாது அங்க போய் தேர்தல் பிரச்சாரம் பண்ணாரா டொனால்ட் ட்ரம்ப்க்கு வாக்களிக்கணும் சொன்னாரா ஆனால் அவர் தோத்து போயிட்டாரு இவர் சொன்னவர் அவர் எங்க ஜோனல் ட்ரம்ப்க்கு வாக்களிக்கணும் எங்க சொன்னாரு அங்க சொன்னார் அப்படி நீங்க சொல்றீங்க அவர் அப்படி சொன்னாரா வெளிப்படையா வெளிப்படையா சொல்லுவார் அவரோடு ஒரு மேடையில போய் எங்க தேர்தல் பிரச்சாரம் நடக்கிற போது அவருக்கு ஆதரவாக இருந்தார் என்பது உலகத்துக்கே தெரிஞ்சது உங்களுக்கு தெரியல நான் ஒன்றும் பண்ண முடியாது அது வேற விஷயம் ஆனால் யாருக்கு எதிராக யாருக்கு ஆதரவாக இருந்தாரோ அவர் தோற்று போனார் யாருக்கு எதிராக இருந்தாரோ அவர் வெற்றி பெற்று வந்திருக்கிறார் இதுவே அவரை பார்க்கிற போது ஒரு சின்ன குறுகுறுப்பு இருக்கத்தான் செய்யும் என்ன நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் ஒன்று புரிஞ்சுக்கணுங்க அதில் ஒரு சின்ன குறிப்பு நீங்கள் சொன்னதில் வெளிப்படை அறிவிக்கல ஜோ பைடனுக்கு கொஞ்சம் வருத்தம் இருக்கிறத நியூயார்க் டைம்ஸ் செய்து வெளியிட்டு அந்த நேரத்தில் ஏங்க நியூயார்க் டைம்ஸ் சொன்னால் ஒத்துக்கிறீங்க நான் சொன்னால் எதுக்குறீங்க இல்லை நீங்கள் வெளிப்படையாக சொன்னீங்கன்னு சொன்னீங்களா வெளிப்படையாக சொல்லலை வெளிப்படையாக அந்த நேரத்தில் இவருடைய நடவடிக்கை பேச்சு எல்லாம் அப்படி தான் இருந்துச்சு ஒருத்தருக்கு அதாவது நீங்கள் காதலிக்கிறனா கையை பிடிச்சிருந்தால் தான் காதலா கண்ணடிச்சா கூட காதல் தானே அந்த குறிப்பாக புரிஞ்சுக்கிற மாதிரி அந்த தேர்தல் நேரத்தில் இவர் அங்கே போய் டொனால்ட் ட்ரம்ப்புக்கு ஆதரவாக இருந்ததை அந்த மக்களுக்கு புரிய வைத்தார் சரி இப்போ நீங்கள் அதை ஒரு நிமிஷம் அதை சொல்றீங்க அது வேற விவகாரம் காதலுக்குள்ளேயே போறீங்க ரஞ்சித் நம்முடைய வேலிசாமி ஐயா அவர்கள் என்ன கேட்டாலும் அதுக்கு ஒரு விளக்கத்தை சொல்லிட்டார் இப்போ நம்ம இது இந்திய அரசியலில் சர்வதேச அரசியலில் தொடர்புகள் நிறைய இருக்குது பிரைம் மினிஸ்டர் மோடி அவர்களுக்கு இருபத்தி நாலில் மிகப்பெரிய நன்மை கிடைக்குமாங்கிற ஒரு கேள்வியோடு இங்கே சர்வதேச தலைவர்கள் வந்திருக்கின்ற போது தேர்தல் முடிவுகள் ஏழு மா ஏழு கான்ஸ்டியூன்சி முடிவுகள் வந்திருக்கிறது திரிபுராவில் ரெண்டு பிஜேபி வெற்றி பெற்றிருக்கிறது யூபியிலே பின்னடைவு சமாஜ்வாடி சட்டேரக்குறைய முப்பத்தைந்து ஆயிரம் வாக்கள் முன்னிலையில் இருக்கிறார்கள் அதே சமயம் மற்ற மாநிலங்கள் கேரளாவிலே காங்கிரஸ் கட்சி வெஸ்ட் வின் பண்ணிட்டாங்க அது டெக்ளேர் பண்ணலை அங்கி பண்ணிட்டாங்களா அப்புறம் நல்ல கரெக்டான செய்தி மிக கடும் போட்டியில் வெஸ்ட் பெங்காலில் பிஜேபி உடைய தொகுதியை கைப்பற்றிட்டாங்க யார் திருநாமூர் காங்கிரஸ் ஆக நாலு இடங்களில் இந்தியா கூட்டணியும் மூன்று இடங்களில் பிஜேபியும் இந்தியாவில் அரசியலை நீங்கள் எப்படி மையப்படுத்துகிறீர்கள் இந்தியாவில் ஜனநாயகம் ஆரோக்கியமாக இருக்கிறது மிக ஆரோக்கியம் மிக ஆரோக்கியமாக இருக்கிறது ஏன்னா ஆளுங்கட்சி அதாவது பிஜேபியோட தொகுதியே திரிணாமுல் வெற்றி பெறுது கம்யூனிஸ்டோட தொகுதியே பிஜேபி வெற்றி பெறுது திரு திரு திரிபுராவில் கம்யூனிஸ்ட்டு அந்த ஒரு தொகுதியை வந்து கைப்பற்றிருக்காங்கன்றதை பார்க்குறோம் ஸோ உத்தரப்பிரதேசில் எஸ்பி அந்த அதாவது சமாஜ்வாதி பார்ட்டி அவங்களோட இதை தக்க வச்சு ஒரு முப்பத்தி ஐயாயிரத்துக்கு மேலே வெற்றி பெற்றிருக்காங்க அதாவது பெரும்பான்மை இருக்கக்கூடிய பகுதி தான் அவர்களுக்கான தொகுதி தான் அவங்க தொகுதி அவங்க தக்க வச்சுக்கிட்டாங்க கேரளாவில் காங்கிரஸ் திரிபுராவில் பிஜேபி சார்பாக நின்ற இஸ்லாமிய வேட்பாளர் எவ்வளோ ஓட்டு வாங்கியிருக்கார் தெரியுமா முப்பத்தி ஓராயிரம் ஓட்டு வாங்கியிருக்கார் அவர் எதிர்த்து நின்றார் இல்லையா அவரும் ஒரு இஸ்லாமிய வேட்பாளர் அவ்வளோ வாங்கியிருக்கா தெரியுமா மூவாயிரத்தி நானூறு ஓட்டு வாங்கியிருக்காரு அது அது அந்த அது நான் சொல்கிறேன் இப்போ ஏதாவது திரிபுராவில் வடகிழக்கில் வந்து பத்து ஏறியது வடகிழக்கில் வந்து பிஜேபி வந்து மோசமான இது இருக்குன்னா திரிபுராவிலேயே வந்து இவ்வளோ பெரிய பர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க அப்புறம் பார்க்க அதே மாதிரி வெற்றி தோல்விங்கிறது அந்தந்த தொகுதியோட இதை பொறுத்து இருக்குது ஸோ ஜனநாயகம் ஆரோக்கியமாக இருக்குதுங்கிறத பார்த்துட்டோம் இப்போ இந்த ஜி டுவெண்ட்டியை நம்ம எப்படி பயன்படுத்திக்க போகிறோம் ஏன்னா இது முதல் முறை நடக்கக்கூடிய ஒரு கூட்டம் இருபது பத்தொம்பது நாடுகள் ஒரு யூரோப்பியன் யூனியன் இருபது நாடுகளோட பிரதிநிதிகள் வராங்க ஒரே நேரத்தில் வரும் எந்த அளவுக்கு நம்ம இந்த இந்தியாவோட பெருமைகள் கொண்டு போய் சேர்த்த போகிறோம் அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் நிச்சயமாக இன்னைக்கு
இதே ஒரு அடையாளங்கிறீங்களோ இதுவும் ஒரு அடையாளம் தானே சர்வாதிகாரம் இல்லையேங்கிறத நம்ம சொல்கிறோம் எமர்ஜென்சி இல்லையேங்கிறது ஒரு இடைத்தேர்தலில் எதிர்கட்சிகள் மற்ற கட்சிகள் ஜெயிக்கிறது ஒரு ஜனநாயகம் ஜனநாயகம் தானே அவர்கள் வந்து தொகுதியை வந்து கைப்பத்திலேயே ஓட்டு மிஷின் அங்கெல்லாம் வந்து நியாயமாக வேலை செஞ்சிருக்கு அப்படிங்கிறத பார்க்குறோம் இன்னொன்று வசுதெய்வ குடும்பகம் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை உலகத்திற்கே சொல்லியிருக்கிறோம் அதுதான் சொன்ன ஐயா கிட்ட கேட்டேன் வசுதேவ குடும்பம் அண்ணன் கூட அதை ஏற்றுக்கிட்டார் இல்லையா உலகத்தே ஒரு குடும்பமாக பாவிக்கிறோம் சர்வோ பகவந்து சுகினகா அப்படிங்கிறோம் உலகமே நல்லா இருக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் வந்து நம்ம முன்னோர்கள் சொல்லிக் கொடுத்த விஷயம் அதை கொரோனா நேரத்தில் இந்த உலகத்திற்கே காட்டணுங்கிறத பார்க்குறோம் பப்புவா நியூகினியா சின்ன ஒரு நாடு அங்க கூட நம்ம என்னைக்கு அந்த அந்த பிரதமரே வந்து காலில் விழுகிறாருன்னா ஏன்னா அந்த அந்த நாட்டுக்கு உதவி செஞ்சோம் யார் காலில் விழுறாரு பிரதமர் மோடி அவர்களோட காலில் அந்த நாட்டு பிரதமர் பப்புவா நியூகினியோட பிரதமர் விழுகிறாரு பிரேசில் நாடு பிரேசில் நாட்டு அதிபர் வந்து அன்னைக்கே வந்து தேங்க்ஸ் பாரத்ங்கிற ஒரு விஷயத்தை கொண்டு வந்து அங்க ஐயா போய் இறங்கும் போது காலில் விழுந்தார் காலில் விழுந்தார் அப்படிங்கிறது அதாவது அவரோட அது என்ன அவர் அந்த அளவுக்கு அவங்க வந்து இந்த நாட்டுக்கு உதவி செஞ்சிருக்காருங்கிறத நன்றியை காட்டுறாரு அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் அப்ப உலக அளவில் டிப்ளமேட்டிக்காக ரிலேஷன்ஷிப்பை மெயின்டைன் பண்ணுறது இஸ்ரேல் பாலஸ்தீன் ரெண்டுமே நே சமமாக பே பேலன்ஸ்டாக பார்க்குறது இருக்கு இல்லையா அது ஒரு பெரிய டிப்ளமேட்டிக்கான ரிலேஷன்ஷிப் இந் இந்தி அதாவது உலக வரலாற்றில் இந்திய பிரதமர் யாருமே இஸ்ரேலுக்கு போகல முத முறையாக போகிறார் எத்தனையோ நாடுகள் இந்திய பிரதமர்கள் போகாத நாடுகளுக்கு போய் அந்த நாடுகளில் உறவை மேம்படுத்துகிறார் வியட்நாமில் வியட்நாம் இன்றைக்கி எப்படி இலங்கையை வந்து சீனா ஆக்கிரமித்து இந்தியாவுக்கு ஒரு அச்சுறுத்தல் உருவாக்குதோ அதே நேரத்தில் வியட்நாமில் போய் அங்கே ஒரு இதை கொண்டுரும் இந்த சர்வதேச டிப்ளமசியை கொண்டு வரார் ரஷ்யா கிட்ட குரூடாயில் வாங்குகிறோம் அமெரிக்காவையும் மீறி குரூடாயில் வாங்குறது ரஷ்யா உக்ரைன் பிரச்சனையிலையுமே வந்து ரஷ்யாவுக்கும் ஆதரவு கொடுக்கல ஆனாலும் அந்த உறவை மெயின்டைன் பண்ணுறோம் ஸோ எல்லாரோடையுமே ஒரு டிப்ளமேட்டிக் ரிலேஷன்ஷிப்பை மெயின்டைன் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் இப்போ சைனாவோடையுமே நம்ம சண்டைக்கு போகாமல் ஒரு ஒரு பரஸ்பர விஷயத்தில் இருக்கிறோம் ஆனாலும் கண்டிச்சுக்கிட்டு இருக்கோம் இன்றைக்கி அவருக்கு மேப் போட்டாங்க அவர் ரஷ்யாவோட பகுதியுமே கிளைம் பண்ணியிருக்கிறாங்க வியட்நாமோட பகுதி தாய்வானோட பகுதி ரஷ்யாவோட பகுதியே கிளைம் பண்ணுறாங்க ஸோ சைனா கிளைம் பண்ணுறாங்க அவங்க மேப் ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க அவங்க என்னென்ன எல்லாத்தையுமே வந்து பண்ணு நினைக்கிறாங்க ஆனால் அறுபத்தி ரெண்டு போல் இன்றைக்கி வந்து போருக்கு வர அவங்க தயாராக இல்லை அப்படிங்கிற ஒரு சூழலையும் பார்க்குறோம் ஒரு பலமான தலைவர் இருக்கார் அதனால் போருக்கு வேண்டாம் இந்தியாவில் இந்தியாவில் பலமான தலைவர் தலைவர் இருக்கா அதனால போருக்கு வேண்டாம் அப்படின்னு கூட அவங்க நினச்சிருக்கலாம் அமெரிக்காவே கூட சில நேரங்கள் யுத்தம் யுத்தத்துக்கு போய் இந்தியா போய் யுத்தத்துக்கு போய் சீனாவோட யுத்தத்துக்கு போகணுங்கிறது இல்லை யார் போனாலுமே அவங்க வந்தாலும் நம்ம போனாலும் பொருள் செலவு தான் ஏன்னா ரஷ்யா மிகப்பெரிய நாடு அவர்களாலே உக்ரைனை வந்து கைப்பற்ற முடியாத ஒரு சூழல் இருக்கு ஸோ போராள பல இழப்புகள் ஏற்படுது அந்த இழப்புகள் ஏற்படுத்த வேண்டாம் எல்லாரும் இந்த உலகமே ஒரு குடும்பம் அப்படிங்கிறப்ப சுமூகமான பேச்சுவார்த்தையில் ஒரு தீர்வு காணணும் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை கொண்டு வராங்க இன்னைக்கு எல்லா தலைவர்களும் வந்திருக்காங்க டிப்ளமேட்டிக்கான நிறைய பேச்சுவார்த்தைகள் நடக்க போகுது அடுத்த கட்டமாக இந்த எக்கனாமிக் கிரைசிஸ் வந்திருக்கு இதை எப்படி மேம்படுத்தலாம் ஏன்னா அமெரிக்காவே பல கோடி ரூபாய் கடன் வாங்கியிருக்கு அமெரிக்காவுமே இன்னைக்கு கடன்கார நாடாக தான் இருக்கு சீனாவும் கடன் தானே சீனாவுமே யார்கிட்ட யார் கடன் வாங்குறான்னு தெரியல சீனா வந்து கடன் வாங்கி அமெரிக்காவுக்கு கடன் கொடுக்குது சீனா யார்கிட்ட கடன் வாங்கினாங்க சர்வதேச வங்கியில் கடன் வாங்குறாங்க ஒரு கான்செப்ட் கொடுத்துருக்கோம் இன்னைக்கு வந்து டாலரோட மதிப்பு இந்திய ரூபாய் வந்து குறைஞ்சிட்டே போதுங்கிறோம் நம்மளை விட ஜப்பானோட கரன்சி குறைவு தான் நம்ம வேல்யூ விட அவங்க வேல்யூ குறைவு தான் ஆனால் அவங்க நமக்கு கடன் தர சூழலில் இருக்கு ஸோ டாலரை வைத்து நம்ம நாட்டை மதிப்பிட தேவையில்லை இன்னைக்கு டி டாலரைசேஷன் ஒரு கான்செப்ட் உள்ள போயிருக்கிறோம் ஸோ எப்படி எல்லாம் ஏற்றுமதியை அதிகப்படுத்தலாம் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை கொண்டு போகிறோம் ஸோ எல்லாமே முயற்சிகள் நடந்துகிட்டு இருக்கு சர்வதேச அளவில் ஒரு டிப்ளமேட்டிக்காக கொண்டு போறாங்க இது வந்து ஒரு நல்ல நல் வாய்ப்பாக அமைஞ்சிருக்கு ஆனால் சொன்ன மாதிரி இது அமாவாசை மாதிரி வரக்கூடிய விஷயங்கள் <laughs> 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 <laughs>
இருபத்தி நாலில் வாக்கு அரசியலில் பேலட் கெயின் சொல்வார்கள் அதில் அவர்களுக்கு என்ன லாபம் கிடைக்கும் மோடியை பொறுத்த மட்டும் அவர் வந்து ஒரு ஷ்ரூடு பாலிட்டீஷியன் அவர் வந்து நல்ல ஒரு அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர்ன்றதுல எனக்கு ஒரு சந்தேகம் இருக்குது பட் ஷ்ரூடு பாலிட்டீஷியன் ஷ்ரூடு பாலிட்டி அதாவது அட்வர்ஸை கூட அட்வான்டேஜாக மாற்றுவார் அட்வர்ஸ் கண்டிஷன்ஸ் இருக்குல்ல ஒரு எதிரான ஒரு நிலைப்பாட்டை கூட ஃபேரபுளாக மாற்றுறது இருக்கு சிறந்த ஆரேட்டர் இப்போ குஜராத் கலவரத்தை வந்து நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க வெளியிலேருந்து அது வந்து ஒரு அட்வர்ஸாக தான் நீங்கள் பார்க்குறீங்க பட் அது அட்வான்டேஜ் அவருக்கு ஆக்சுவலாக அதை வச்சு நீங்கள் இந்து ஓட் பேங்க்கை கன்சல்டேட் பண்ணி குஜராத்தில் மூணு வருஷம் ஆட்சியில் இருந்தார் இப்போ மணிப்பூரை நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க வெளியிலேருந்து ரெண்டு இனத்துக்கு நடுவில் நடக்கிற மோதல் அப்படின்லாம் பண்ணுறீங்க இல்லையா பட் மோடியை பொறுத்த மட்டும் அது அட்வான்டேஜ் ஒரு கம்யூனிட்டி மெஜாரிட்டி கம்யூனிட்டியை கன்சல்டேட் பண்ணிட்டார் அது அட்வான்டேஜ் எதிராக இருக்கிற விஷயங்களெல்லாம் கன்சல்டேட் பண்ணுவார் அவர் அது அட்வான்டேஜாக எடுத்துன்னு போயிடுவார் உங்களுக்கு அது அட்வான்ஸாக இருக்கலாம் வெளியிலேருந்து பார்க்குறவங்களுக்கு அவருக்கு அது அட்வான்டேஜ் மணிப்பூருக்கு அவர் போயிருந்தார் வச்சுக்கோங்க அவர் எல்லா கம்யூனிட்டியும் ப்ளீஸ் பண்ண வேண்டியிருக்கும் போகாதது மூலமாக எந்த கம்யூனிட்டிக்கு அவர் ஆதரவாக இருக்காருன்றதை கம் இண்டிகேட் பண்ணுறார் ஸோ நாளைக்கு வாக்கு அரசியலில் வந்து அவருக்கு ஆதரவான ஒரு சூழல் வரத்துக்கான வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ ஈஸ் எ வெரி குட் பாலிட்டீஷியன் அதில் எந்த விதமான சந்தேகமும் கிடையாது நம்ம விமர்சனம் பண்ணிட்டு இது பெனிஃபிட் வருங்கிறீங்க நிச்சயமாக மணிப்பூர் அரசியலில் அவருக்கு பெனிஃபிட் வரும் அவர் அமைதியாக இருக்கிறதுக்கு காரணம் அதுதான் ஜி ட்வெண்ட்டி ஜி ட்வெண்ட்டியை பொறுத்த மட்டும் இது வந்து இந்த விஷயங்கள் வந்து வாக்கு அரசியலில் வந்து எவ்வளோ தூரம் ஈடுபடும் சொல்ல முடியாது ஏன்னா வந்து இந்தியாவுக்குள்ளே இருக்கிற பிரச்சனைகளை வச்சு தான் இருபத்தி நாலு தேர்தல் வரும் நீங்கள் இன்டர்நேஷ்னல் லெவலில் உங்களுடைய செல்வாக்கு ஏறுது இல்லை நீங்கள் மீட்டிங் ஆர்கனைஸ் பண்ணுறீங்க இல்லை ஒரு சம்மீட்டை போடுறீங்க அதை வச்சு உங்களுடைய செல்வாக்கு வந்து பெரிய அளவுக்கு ஏறாது பட் இந்த ஜி டுவெண்ட்டியை வச்சு ஒரு நிரந்தரமான ஒரு இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் டெல்லியில் ஏதாவது பண்ணாங்கன்னா நீங்கள் அதை சொல்லி காமிக்கலாம் ஒரு நிரந்தரமாக ஜி டுவெண்ட்டிக்கு நிரந்தரமான ஒரு விஷயம் இதை பண்ணியிருக்காங்க அது மாதிரி விஷயங்கள் ஏதாவது நீங்கள் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா இந்த இந்த சம்மிட்டை ஊட்டி இந்தியாவில் இந்த டெவலப்மெண்ட் நடந்திருக்கு இப்போ இதோட சேர்த்து சைனா சொல்லக்கூடிய அளவிற்கு பாரதம் 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 இன்று ஆங்கில சேனல்களில் சொல்கிறாங்க பாரத மண்டபத்திற்கு நாங்கள் சென்று கொண்டிருக்கிறோம் இல்லை அது பாரத மண்டபத்திலேருந்தே நாங்கள் பேசுகின்றோம் அப்போ ஒரு இனிஷியேட்டிவ் ஆரம்பிச்சிட்டு இல்லை கரெக்டு சார் அவர் பாரதம்னு சொல்லலாம் இந்தியாவும் சொல்லலாம் அவங்க தட்சமயத்துக்கு இந்த இந்தியா கூட்டணி இருக்கிறதுனால அந்த பதட்டப்பட்டு அவங்க பாரதம்னு மாற்றிருக்காங்க பட் ஆனால் பெரும்பாலும் பேனரில் பாரதம் இந்தியா ரெண்டுமே இருக்கிறத நான் பார்க்குறேன் டெல்லியில் இருக்கிற பேனர் சொல்லலாம் அப்படி தான் இருக்குது ஸோ அவங்க வந்து பாரதம் சொல்லலாம் மண்டபத்துக்கு பேர் பாரதம் வைக்கலாம் அதில் ஒன்றும் பெரிய தவறு இருக்கிற மாதிரி எனக்கு தெரியல பட் பாயிண்ட் என்னென்னா வந்து இது என்ன அளவுக்கு பொலிட்டிக்கல் மேலேஜ் கொண்டு போகும் ஏன்னா முக்கியமான ரெண்டு தலைவர்கள் இதில் கலந்துக்கல ரஷ்யா அண்டு சைனா ஸோ அது கலந்துக்காது மட்டும் இல்லை ரஷ்யா கலந்துருந்தாங்கன்னா பலவிதமான பிரச்சனைகள் வந்து வரும் உக்ரைன்லேருந்து வீட்டை வந்து எக்ஸ்போர்ட் பண்ண முடியல சன்ஃப்ளவரை எக்ஸ்போர்ட் பண்ண முடியல ரஷ்யாவுடைய அந்த தாக்குதல் காரணமாக அவங்க ஒரு டைம் கொடுத்துருந்தாங்க அதோடு நிறுத்திட்டாங்க ஸோ உக்ரைனில் கோதுமையெல்லாம் வேஸ்ட்டாக எக்ஸ்போர்ட் பண்ண முடியல யூரோப்பியன் யூனியனுக்கு கோதுமை கிடைக்க மாட்டேங்குது ஸோ அதை வந்து எப்படி கொண்டு வரதுன்ற ஒரு பாயிண்ட் இருக்குது நீங்கள் சொல்கிற இந்த ஃபாசில் இருக்குல்ல ஃபாசில் ஃபியூவல்னு அந்த கரியை யூஸ் பண்ணுறது கார்பன் எமிஷன் இருக்குல்ல ஃபாசில் ஃபியூ அதை கண்ட்ரோல் பண்ணுறது அது கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுல சைனாவுக்கும் இந்தியாவுக்கும் இந்த டிராஃப்டை ஃபைனலைஸ் பண்ணுறதுலேயே பல பிரச்சனைகள் நிறைய பிரச்சனைகள் வரும் அந்த ஆமாம் அதில் கிளைமேட்டு அந்த கிளைமேட் இது இருக்கு இல்லையா சேஞ்ச் இருக்கு இல்லையா அது வந்து ஒரு மேஜர் ரோல் ஆக்சுவலாக நீங்கள் ஃபாசில் ஃபியூவல் அந்த கார்பன் எமிஷனை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ண வேண்டிய கட்டாயம் இருக்குது அதில் பல கண்ட்ரிகளுக்கு பல ரிசர்வேஷன்ஸ்லாம் இருக்கிறது நம்ம பார்க்குறோம் சார் அது திஸ் இஸ் இம்பாசினல் பட் டு ரெஸ்டோரேஷன் சொன்னாலும் அதிகமாக நாங்கள் தான் யூஸ் பண்ணுறோம் அப்புறம் வந்து சைனா போன சைனாவுடைய சவுத் சைனாவில் சி சவுத் சைனா சீல வந்து சைனாவுடைய ஆதிக்கம் இருக்குல்ல அது ஒரு முக்கியமான பாயிண்ட்டு ஸோ சைனா இங்கே வராதனால இந்தியாவுக்கும் சைனாவுக்குள்ள ரிலேஷன்ஸு சைனா வந்து சவுத் சவுத் சைனா சீல் ஆக்கிரமிச்சு ஆதிக்கம் செலுத்துகிற ஒரு விஷயங்கள் அங்கே கப்பல் போக முடியல ஃப்ளைட்டு போக முடியல எல்லாம் பல விஷயங்கள்லாம் இருக்குது ஸோ இதெல்லாம் வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணுறதுக்குனா பண்ணிவிட்டு இந்த ரஷ்யா உக்ரைன் வாரனால் ஏற்பட்ட விஷயங்கள் ஸோ இந்த சைனாவும் ரஷ்யாவும் மேஜர் ப்ளே பண்ண வேண்டிய விஷயத்தில் அவங்க ரெண்டு பேருமே ஆப்சென்ட்டாக இருக்கிறதுனால எந்த விதமான ஒரு கான்க்ரீட்டான ஒரு விஷயங்கள் வெளியில் வரும் அப்படின்றது ஒரு கேள்விக்குறியான விஷயமா இருக்குது அந்த டிராஃப்டை ஃபைனலைஸ் பண்ணும்போது ஒரு ஜாயிண்ட் டெக்லரேஷனில் உக்ரைன் ரஷ்யா போகிற வந்து
இந்த லைன் ஆஃப் ஆக்சுவல் கண்ட்ரோல்லேருந்து லைன் ஆஃப் கண்ட்ரோலுக்கு அவனை கொண்டுறணும் ஆக்சுவலாக வந்து அவன் லைன் ஆஃப் ஆக்சுவல் கண்ட்ரோல்லேருந்து எங்கேயோ அட்வான்ஸ் பண்ணி வந்துட்டான் அவன் ஆக்சுவலாக ஒவ்வொருத்தரையும் வந்துகிட்டே இருக்கான் ஸோ அதை வந்து நீங்கள் அவனை பின்னுக்கு தள்ளிட்டு லைன் ஆஃப் கண்ட்ரோலில் கொண்டு போகணுன்னா அந்த அக்ரிமெண்ட்டெல்லாம் ரீச் பண்ணணும்னா மிலிட்ரி லெவலில் பல கட்ட பேச்சு வார்த்தை நடந்துகிட்டே இருக்குது கமாண்டர்ஸ் லெவலில் வந்து சைனாவுக்கும் இந்தியாவுக்கும் அப்பப்போ நடந்துகிட்டே இருக்குது பட் நோ சொல்யூஷன் அட் ஆல் அப்போ பொலிட்டிக்கலாக ஒரு சொல்யூஷன் வரணும் அப்போ அவங்க வந்து கலந்துக்கலைன்னா இந்த பயலட்டரெல்லாம் போகணும் ஆக்சுவலாக இப்போ சவுத் ஆப்பிரிக்காவில் ஜிங் பிங்கை பார்த்தார் மோடி பட் ஒன்றுமே பண்ண முடியல பேச முடியல ஏன்னா அவன் விட்டு கொடுக்கவே மாட்டேன்றான் அவன் வந்து ஒரேடியாக எதிர்க்கவும் மாட்டேன்றான் அது ஒத்து போகவும் மாட்டேன்றான் ஏன்னா பொரு எக்கனாமிக்கலி வந்து அவன் நமக்கு நமக்கு அவன் தேவையாக இருக்கான் அவனுக்கு நம்ம தேவையாக இருக்கும் ஒரு சின்ன கு கேள்வி ஒரு டிரான்ஸ்பரன்சி இல்லை டாக்டர் சுப்பிரமணிய சாமியிலேருந்து ராகுல் வரைக்கும் நமது நிலங்கள் பெனிட்ரேஷன் ஆயிட்டு அப்படிங்கிறது ஓப்பனாக சொல்கிறாங்க ஆனால் அது குறித்து கெப்ட் காம் வைக்கப்படும் ஒரு அமைதியான மௌனியாகத்தான் இருக்கிறார்களோ இல்லை இது வந்து சைனா அக்ரேஷன் போதே அவன் வந்து அருணாச்சல பிரதேஷில் பாதி பிடிச்சிட்டான் சார் அதுக்கப்புறம் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து லைன் ஆஃப் ஆக்சுவல் கண்ட்ரோல் லைன் ஆஃப் கண்ட்ரோல் வந்து லைன் ஆஃப் ஆக்சுவல் கண்ட்ரோல் மாறிகிட்டே இருக்குது அட்வான்ஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கான் இப்போ நிறையா ஆக்குபேஷன் நிறையா குடியிருப்புகள்லாம் அந்த பகுதியில் கட்டிட்டான்ற விஷயங்கள்லாம் சேட்டலைட் சேட்டலைட் ஃபோட்டோ மூலமாக தெரியுது இப்போ ராகுல் காந்தி லே போன போது அங்கே இருக்கிற இவங்க என்ன சொல்கிறாங்க எங்களுடைய அந்த கிரேசிங் லேண்டுலாம் இருக்குல்ல புல்வெளிகள் இருக்கு இல்லையா மாடு அந்த புல்வெளிகள்லாம் ஆக்கிரமிச்சிட்டான்னு அங்கே இருக்கிற மக்கள் சொன்னதுதான் ராகுல் காந்தி சொன்னார் ஆமாம் ராகுல் காந்தி சொன்ன விஷயம் அந்த விஷயம் தான் அந்த மக்கள் சொன்ன விஷயம் தான் சொன்னாங்க அது வந்து இயல்பான ஒரு நடக்கிற அரசு இது குறித்து தெளிவான இல்லை இந்திய அரசு வந்து எக்ஸ்டர்னல் அஃபேர்ஸ் மினிஸ்ட்ரி ஒரு கண்டமினேஷன் கொடுக்குறதோ நிறுத்திடுறாங்க மோடி இருந்தபோது என்ன சொன்னார் நான் 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 இருந்தால் சும்மா விட மாட்டேன் ஒரு கை பார்த்துருவேன் அப்படின்னு சொன்னார் மோடி சொன்னார் டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீனுக்கு முன்னாடி பட் இப்போவும் அதே மாதிரியான விஷயங்கள் தான் அவங்க பண்ணுறாங்க எக்ஸ்டர்னல் அஃபேர்ஸ் மினிஸ்ட்ரி ஒரு கண்டமினேஷன் கொடுக்குறாங்க அதிகாரி பேசுகிறாரு மோடி என்ன சொல்கிறாரு இன்டர்நேஷ்னல் லாவை ரெஸ்பெக்ட் பண்ணணும் அப்படின்ற மாதிரி விஷயங்களை பேசிட்டு பூசி முடிக்கிட்டு போகிறாங்களே தவிர ஒரு கன்ஃபரன்டேஷ்னல் மூடில் வந்து வரமாட்டேன்றாங்க ஏன்னா ரெண்டு கண்ட்ரிக்கும் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் இன்றைக்கி பொருளாதார ரீதியில் தேவையாக இருக்கிறதுனால அந்த கன்ஃபரன்டேஷன் வராது வரத்துக்கான வாய்ப்புகள் ரொம்ப ரொம்ப குறைவாக இந்த 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 ஜி டுவெண்ட்டி முடியும் பொழுது ஒரு டிக்ளரேஷன் வரும்பொழுது அது வந்து ஒரு சாலிடான ஒரு சொல்யூஷன் கொடுக்குற டிக்ளரேஷனாக இருக்கணுமே தவிர ஒரு வழவழா கொடவழா வெண்டக்காய் மாதிரி இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த இந்த மாநாடு வெற்றி அப்படின்னு சொல்ல முடியாது ஆக்சுவலாக லைன் ஆஃப் கண்ட்ரோல்லாம் பற்றி பேசும்போது ஒரு ஒரு ஜாயிண்ட் டெக்லரேஷனுக்கும் போது அவங்க அக்செப்ட் பண்ண மாட்டாங்க அது அது அவங்க வந்து அது வந்து இந்த மாதிரியான ஒரு ஜி டுவெண்ட்டி மாதிரி விஷயத்தில் பேச வேண்டிய விஷயம் இல்லை நம்ம பயலட்டர்லாம் தனித்தனியாக பேச வேண்டிய விஷயம் அவங்க சொல்லுவாங்க ஆக்சுவலாக சரி அது வந்து நடக்காது அது அவங்க வந்து அவங்களோட நோக்கம் வந்து அக்க இடங்களை பிடித்து கொண்டே வருவது தான் சைனாவோட நோக்கம் ஸோ அது ஒரு இடத்துல கண்ட்ரோல் பண்ண வேண்டிய இடத்துல சூழலில் இந்தியா இருக்குது அது எந்த இடத்துல அந்த கட் ஆஃப் பண்ண போகிறாங்கன்னு தெரியும் தொடர்ந்து பேசுவோம் திரு மையப்பன் ராமசாமி இந்த நிகழ்ச்சியில் இரண்டாவது பாகமாக நான் உங்கள்கிட்ட கேட்குறது சர்வதேச அளவிலான பிரச்சனைகளை பற்றி நாம் ஓரளவு பேசணும் இப்போ இந்த தேர்தல் ஏழு கான்ஸ்டிடுவன்சிக்கு நடந்த இந்த தேர்தலில் பிஜேபிக்கு ஒரு செட்பேக்காக இருக்கா அதாவது பிரைம் மினிஸ்டர் மோடி அவங்க சர்வதேச தலைவர்களை வரவேற்பதில் நம்முடைய பிஎம்ஓ அலுவலகம் முழுவீச்சில் ஈடுபட்டிருக்கிறது இருந்தாலும் அரசியல் அவதானிகள் இது குறித்து ஒரு தெளிவான கருத்து ஒரு பக்கம் லோக்கல் பாலிடிக்ஸில் போகும் இன்றைக்கு அதிகம் எதிர்பார்த்த இந்த ஏழு மாநில ஏழு இடைத்தேர்தல்கள் ஏழு சட்டமன்றத்திற்கான இடைத்தேர்தல்களில் தோல்வியை சந்திச்சிருக்கிறாங்க இது எந்த விதமான ஒரு இதை பிஜேபிக்கு ஏற்படுத்தும் அதாவது உளவியல் ரீதியாக நான் கேட்பது முதலில் நம்ம வந்து ஜி டுவெண்ட்டி மாதிரி ஒரு பிரம்மாண்டமான ஒரு ஒரு விழாவை இந்தியாவில் பார்க்கும் போது நம்ம ஹோஸ்ட் பண்ணும் போது வெளிநாடு உறவுகளை மேம்படுத்தும் போது நம் மக்களுக்காக நம்ம இன்னைக்கு சைன் பண்ண இருக்க ஃப்ரீ ட்ரேட் அக்ரிமெண்ட்ஸ் பைலாட்ரல் அக்ரிமெண்ட் மத்த யூரோப் யூனியன் அக்ரிமெண்ட்ஸ் இல்ல மத்த பெசிலிட்டேஷன்ஸ் இதெல்லாம் பண்ணும் போது நம்ம வந்து அது எல்லாத்தையுமே தேர்தலோட பார்க்க கூடாது என்ன பிரச்சனை ஆயிடுச்சு அப்படின்னா இன்னைக்கு இருக்கிற தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற கட்சிகள் இல்லை இன்னைக்கு இருக்கிற பிரதான எதிர்கட்சியாக இருக்கிற காங்கிரஸ் கட்சி இன்னைக்கு பாஜகவே முழு நேரமாக தேர்தலில் ஈடுபட்டு கொண்டிருக்கிறார்கள்ன்ற ஒரு பிம்பத்தை ஏற்படுத்துவதற்காக
அது இல்லாம நம்ம இன்னைக்கு இந்த ஜி டுவெண்டி மாதிரி ஒரு ஈவெண்ட் நடக்கும் போது அது எல்லாமே தேர்தலுக்கு தான் காரணம் அப்படின்னு நம்ம ஈக்வேட் பண்ணி பாக்குற பார்வை தவறு அப்படின்றது என்னோட கண்ணோட்டம் நம்ம எதுவா இருந்தாலும் இது நம்ம நாட்டுக்கு நல்லது நம்ம மக்களுக்கு நல்லது அப்படின்றது தான் அதை வந்து நம்ம தேர்தலோட ஈக்வேட் பண்ணணும் அப்படின்றதுல நம்மளோட ஷார்ட் டேர்ம் மீடியம் டேர்ம் லாங் டேர்ம் பாலிசிஸ் என்ன அப்படின்னு பார்க்கணும் நம்ம நாட்டுக்கும் நம்ம மக்களுக்கும் எக்கனாமிக்கலா என்ன தேவை சோசியலா என்ன தேவை என்வாயன்மெண்டலா என்ன தேவை அப்படின்னு பார்க்க வேண்டிய அவசியம் இருக்கு அதனாலதான் நீங்க இந்தியா வந்து இந்த ஜி டுவெண்டி பிரசிடென்ட்ஷிப் கிடைச்ச போது என்னென்ன சாத்தியக்கூறுகள் எதெல்லாம் இந்தியா வந்து முன்னிலைப்படுத்தும் அப்படின்னு கேட்டதுக்கு நம்ம பிரதமர் சொன்ன வாக்குகள் என்னன்னு கிரீன் டெவலப்மெண்ட் கிளைமேட் பைனான்ஸ் அண்ட் லைஃப் அதாவது உலகத்துல இருக்கும் நம்மளோட லைஃப் ஸ்டைல் ஆஃப் என்வாயன்மெண்ட் அப்புறம் இங்க இருக்க உயிரினங்கள் அப்புறம் நம்ம என்வாயன்மெண்ட் எப்படி ப்ரொடெக்ட் பண்ண போறோம் அதுதான் முதல் கன்சிடரேஷன் அதற்கப்புறம் ஆக்சலரேட்டட் ஆக்சலரேட்டட் ரெசிலியன்ட் growth அப்படின்றது இரண்டாவது விஷயமாக அவங்க பார்த்திருக்காங்க மூணாவது விஷயம் மூணாவது விஷயம் அவங்க பார்த்திருக்கிறது வந்து அடுத்தது டெக்னாலஜிக்கல் டிரான்ஸ்பர்மேஷன் இந்த உலக நாடுகள் எப்படி வந்து ஷேர் பண்ணுவாங்க டிஜிட்டல் பப்ளிக் இன்ஃபிராஸ்ட்ரக்சர் வந்து எப்படி உருவாக்கப்படும் அப்படின்றது மூணாவது விஷயமா பார்த்திருக்காங்க நாலாவது விஷயமா பார்த்திருக்கிறது விமன் லெட் டெவலப்மெண்ட் அதை கூட சில நாடுகள் வந்து இல்ல இப்ப அவர்கள் நாடுகளுக்கு அது சூட்டபிளா இருக்குமா இல்லையா அப்படின்ற கேள்விகளையும் எழுப்பியிருக்காங்க இதே மாதிரி எக்கனாமிக் இன்டர் டிபெண்டன்ஸ் ஆஃப் கண்ட்ரிஸும் இந்த காலத்துல நம்ம பேச வேண்டிய அவசியம் இருக்கு அப்படின்னு இந்தியா சொல்லியிருக்கு அதுதான் நம்ம ஒவ்வொரு ஜி டுவெண்டில நடந்த கான்பரன்சஸ் எல்லாத்தையும் சப்ஜெக்ட் லைனை பாத்தீங்கன்னா இதெல்லாம் சார்ந்து இருக்கு சோ உலக நாடுகளோட வளர்ச்சி அவங்களோட ப்ரொடெக்ஷன் அது வந்து கல்மெண்ட் ஆகுறது தான் இந்த வசுதேவ குடும்பம் வசுதேவ குடும்பகம் எல்லாருமே ஒரு குடும்பமா இருக்கணும் அப்படின்னா எல்லாருமே சந்தோஷமா இருக்கணும் எல்லாருக்குமே ஒரு பேலன்ஸ் கொடுக்கணும் அப்படின்ற தேவை இருக்கு நம்ம இந்த உலகத்தின் வளத்தை எப்படி பெருக்கணும் அப்படின்னு பார்க்க வேண்டிய அவசியம் இருக்கு அப்படின்றது சோ இதை வந்து நம்ம தேர்தலோட ஈக்குவேட் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை இது எல்லா அரசுகளுமே உலக லெவல்லையும் இல்லை இங்க பாஜகவோ இல்ல வேற எந்த கட்சி செய்தாலுமே மக்கள் வந்து அதோட பயன் என்ன அப்படின்னு பார்ப்பாங்க அதனால அது ஆட்டோமேட்டிக்கா தேர்தல் வெற்றிக்கு வாய்ப்பாக அமையும் ஆனா அது தேர்தலின் காரணமாக தான் இதை செய்கிறார்கள் அப்படின்னா அதை கூட்டு அந்த ஒரு பேலன்ஸ் அந்த ஒரு அப்ரோச்சே எதிர்கட்சிகள் கிட்ட தவறா இருக்கு அப்படின்னு பார்க்க வேண்டியதா இருக்கு இது இல்லாம இன்னொன்னு நீங்க கேட்டது வெறும் இந்த ஏழு சாரி இடைத்தேர்தல்கள் மட்டும் கேட்டீங்க அண்ணன் ரஞ்சித் குமார் அவர்கள் வந்து இது ரொம்ப கிளியரா வந்து ஆரம்பிக்கும் போதே சொன்னாங்க ஒரு டெமோக்ரஸில வந்து எலெக்ஷன் ஃபேரா நடக்குது அப்படின்றதுக்கான வாய்ப்பே வந்து எதிர்கட்சிகள் ஜெயிக்கிறதுக்கான நிர்ணயம் அப்படின்னு ஆனா அது வந்து பாஜக என்ன மாதிரி சுச்சுவேஷன் இருக்கு அப்படின்னா ஒண்ணு பாஜக இன்னைக்கு ஆட்சி மாறும் அப்படின்ற சுச்சுவேஷன்ல இல்ல ஆனா அதையும் தாண்டி அவர்கள் தக்க வைத்ததற்கான வாய்ப்புகளையும் நம்ம பார்த்திருக்கோம் இது இல்லாம நம்ம மற்ற மாநில தேர்தல்களை நம்ம திரும்பி பார்க்க இருக்கிறோம் இன்னைக்கு எதிர்கட்சிகள் வந்து அதை எப்படி அணுகணும் அப்படின்னு பார்த்துட்டு இருக்காங்க ஒட்டு மொத்தமா சேர்ந்து இருநூறு சீட்டுக்கும் கம்மியா இருக்கவர்கள் நம்ம வந்து ஒரு கட்சியை நம்ம வந்து பிரதான கட்சியாக இருக்க விடக்கூடாது அப்படின்ற ஒரு குறிக்கோளோட இருக்காங்களே தவிர மக்கள் கிட்ட என்ன ஒரு கொள்கையை கொண்டு போய் சேர்க்க வேண்டும் அவர்களோட நலன் என்ன தேவை அப்படின்றத பத்தி பேசவே இல்லை தவிர இவர் பிரதமரா இருக்கக்கூடாது இந்த கட்சி பிரதான கட்சியாக இருக்கக்கூடாது அப்படின்ற ஒரு கூட்டு தான் அந்த ஐஎன்டி ஐஏ அப்படின்ற கூட்டணியாக இருக்கிறது அதையும் என்ன வருத்தமா இருக்கு அப்படின்னா நம்ம வந்து தமிழ்ல பேசும் போது கூட அவர்களை வந்து ஐஎன்டி ஐஏ அப்படின்னு தவறாதான் சொல்றோம் அப்ப தேசியம் வரும் அப்ப அங்க வந்து ஐஎன்டி ஐஏ அப்படின்ற அந்த புல் ஃபார்மும் போயிடும் அவர்கள் வந்து தவறாக மக்களை வந்து பிம்பிக்க வேண்டும் அப்படின்ற ஒரு எண்ணத்தின் காரணமாக அவ்வாறு ஒரு வார்த்தை பயன்பாடில் ஈடுபட்டு உள்ளார்கள் அப்படின்றது மட்டும்தான் இன்னைக்கு இருக்க உண்மை நன்றி மையப்பன் சார் நான் இன்னொரு முறை முடிந்தால் உள்ளத்து வருகிறேன் நீங்க பாதிச்சிருக்க உங்களுடைய டைம் பையா அவர்கள் பேசினார்கள் பல விஷயத்தை சொன்னேன் சர்வதேசத்திற்காகவும் தேச நலனுக்காகவும் பேசும்போதெல்லாம் நீங்க எப்படி இந்தியா சொல்றேன் அந்த லாபத்தை பத்தி பேசாதீங்க அது பேசும்போது கேட்கறதுலாம் ரொம்ப இனிமையா தான் இருக்கு சரி உலகத்தை ஒரு குடும்பமாக பார்க்க வேண்டும் சகோதர சகோதரிகளா பார்க்கணும் ஆனா இங்க பிரியன் அவர்கள் முதல் சுற்றுல பேசும்போது சொன்னார் ஒவ்வொரு மாநிலத்திலும் ஆளுங்கட்சியா இருக்கிற பாஜகவும் பிரதம மந்திரியும் எப்படி அதை கையாளுகிறார்கள் அதுல தமிழ்ல அந்த சரியான வார்த்தையை சொன்னா பேரினவாதம் அந்தந்த பகுதியில் யார் அதிகம் பெரும்பான்மை இருக்கிறார்களோ அவர்களை தன் பக்கம் ஈர்ப்பதற்காக இவர்கள் செய்கிறது அது மணிப்பா உதாரணம் சொன்னார் மணிப்பூர சொன்னார் ஒரு ஊரை சொன்னார் அவர்கள் இந்த ஜி டுவெண்டியில பேசுவது உலகத்தையே ஒரு குடும்பமாக பார்க்கணும் சொல்லிட்டு இங்கே நாம் நடைமுறையில் பார்க்கிற போது அந்த பேரினவாதத்தை தன்னுடைய அரசியல்
நீங்க அமெரிக்கா நம்ம கூட உறவு இருக்கிறது முக்கியம் தான் ரஷ்யா கூட உறவு இருக்கிறது முக்கியம் தான் எல்லாவற்றையும் விட மிக முக்கியம் பக்கத்து நாடுகள் அண்டை நாடுகளோட இருக்கக்கூடிய உறவு அந்த அண்டை நாடுகளில் மிக மிக ஆபத்தான இன்றைக்கு இருக்கிறது அமெரிக்காவுமே ரஷ்யாவுமே வேப்போடு பார்க்கிற அளவுக்கு வளர்ந்துருக்கிற சைனா இவர் கூட சொன்னார் ராகுல் காந்தியை பார்த்து வருத்தப்படுறேன்னு சொல்லி அந்த சைனாவுக்கு இந்தியாவுடைய பிரதமர் போகிற போது இந்தியாவில் பிறந்ததற்காக வெக்கப்படுகிறேன்னு அங்கே போய் பேசினாரா இல்லையா அதை விட இந்த நாட்டியை காட்டிக் கொடுக்குற ஒரு நிலைமை இருக்க முடியுமா அந்த சைனாவோடு இந்தியாவுடைய உறவை வளர்த்து கொள்வதற்கு இந்த ஜி டுவெண்டியும் பயன்படவில்லை என்பதுதான் நான் வெளிப்படையாக சொல்கிறேன் இன்றைக்கு பகலில் ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் அருணாச்சல பிரதேசில் இந்த சென்னையை சேர்ந்த ஒருவர் முப்பது ஆண்டு காலங்கள் அங்கே வயசு கொண்டுக்கிறார் பணியில் ரிட்டையர்ட் ஆகிட்டார் இன்னைக்கு வந்திருந்தார் பேசியிருந்தார் இங்கே செய்தியாக வரமாட்டேங்குது அவர் அதிகார அதாவது அரசாங்கமும் சொல்ல மாட்டேங்கிறது இந்திய பகுதிக்குள்ளேயே சீனா பல இடங்களிலே கட்டடங்கள் கட்டிக்கிட்டு இருக்கு நாம் சும்மா நம்மை நாமே ஏமாற்றி கொண்டிருக்கிறோம் அதை சைனா என்கின்ற பெயரை சொல்வதற்கு இவர் சொல்கிற மாதிரி நம்ம ராமசாமி அவர்கள் சொன்னார்கள் பலமான பிரதமர் சைனான்னு பேரே சொல்ல மாட்டேங்கிறையே இந்திய நாட்டு எல்லைக்குள்ள அவர்கள் கட்டடம் கட்டிக்கிட்டு இருக்காங்க அதை கண்டிப்பதற்கு கூட சொல்ல மாட்டேங்கிறாரு இருங்க ஒருத்தர் அங்க இருக்க மக்கள் வந்து ஒண்ணு சொல்ல விரும்புறாங்க அதை நம்ம ஏற்க மறிக்கிறோம் அவர்களில் நம்ம பாரபட்சம் பாக்கிறோம் அதெல்லாம் வந்து தவறு அப்படின்ற கண்ணோட்டம் கிடையாது ஆனா வெளிநாடு ஒண்ணு சொல்லுது அப்படின்னா சீன நாடு இன்னைக்கு இந்தியாவோட சமூகமான உறவு எந்த இடத்துல தேவை அப்படின்ற நிறையம் இந்தியாவும் சீனாவும் சேர்ந்து பண்ணிக்கிறது அதுதான் சாவரனிட்டிய வந்து இந்திய பிரதமர் வந்து முன்னிலை படுத்துகிறார் அப்படின்ற அவர்களோட முன்னாள் தலைவர் மன்மோகன் சிங் அவர்களே சொல்றாங்க அதை வந்து காங்கிரஸ் கட்சியும் ஏற்க மறிக்கிறது இல்ல இல்ல திரும்பி திரும்பி என்னன்னா பேசிக்கிட்டு அது உலக நாட்டு தலைவர் இந்தியாவுக்கு வருகிற போது இந்த நாட்டையும் ஆட்சியையும் இந்த நாட்டுடைய பிரதமரையும் டீகிரேட் பண்ணாம கௌரவமா பேசுவது என்பது நாகரிகம் தெரிந்து வருது அதுக்கு அடுத்த ஒன்று சொன்ன அவர் சொல்லிய சைனாவுக்கு போன இந்த நாட்டுடைய பிரதமர் இந்தியாவில் பிறந்ததற்காக வருத்தப்படுற பேசினாரா இல்லையா என்ன <laughs> 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 செட்டிநாடு <laughs> 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 ஃபினான்ஸ் இது பண்ணும்போது கூட பார்த்தீங்கன்னா க்ரீன் எனர்ஜிக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்துருக்கோம் இன்னைக்கு டீசல் டீசல் இன்ஜின் சத்தம் இல்லாமல் ஒழிச்சிட்டாச்சு பெட்ரோலையும் இப்போ வந்து ஹைட்ரஜன் பேஸ்டு கொண்டு வர போகிறோம் எலக்ட்ரிக் கொண்டு வர போகிறோம் இப்போ எத்தனால் மிக்ஸ்டு கொண்டு வர போகிறோம் ஸோ இந்த அளவுக்கு வந்து உலகத்துக்கு வழிகாட்டியாக மாறிக்கிட்டு இருக்கும் இன்னைக்கு வந்து நம்ம சொன்ன மாதிரி ஃபாசில் ஃபியூலை தாண்டி எப்படி வந்து அந்த ஃபாசில் ஃபியூலாக அதிகமான வந்து அந்த கிளைமேட் சேஞ்ச் பாதிக்கப்படுது அதை வந்து நம்ம எப்படி மாற்றலாம் க்ரீ ரெனியூபிள் எனர்ஜிக்கு ஒரு முன்னெடுப்பு எடுத்துகிட்டு இருக்கோம் உலகத்துக்கு ஒரு உதாரணமாக உலகின் குருவாய் பாரதம் மாறிக்கிட்டு இருக்குங்கிறத பார்க்குறோம் ஸோ இந்த மாதிரி சர்வதேச அளவில் வந்து எல்லாத்துக்குமே முன்னோடியாக உலகமே ஒரு குடும்பம் ஒரு <laughs> 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 புகழ் வந்து 
ஒரு ஹைப் இருக்க தான் செய்யும் அதை ஆக்சுவலாக பட் அரசியல் ரீதியாக வந்து உள்நாட்டில் வந்து அது எந்த அளவுக்கு அது கை கொடுக்கும்னு சொல்ல முடியாது ஏன்னா எலெக்ஷன்ஸ் இன்னும் ஆறு மாதம் கழிச்சு தான் வரப்போகிறது முன்னாடி வந்தாலும் சரி டிசம்பரில் வந்தாலுமே இந்த விஷயங்கள் இது இந்த ரெண்டு நாள் முடிஞ்ச பிறகு ஒரு வாரம் இதை பற்றி பேச்சுருக்கும் அதுக்கப்புறம் வந்து இன்டர்னல் இஷ்யூஸ் இருக்குல்ல அதுதான் பேசப்படும் இன்றைக்கி நீங்கள் ஏழு பை தே பை எலெக்ஷன் நடந்திருக்கு அதில் நாலு இந்தியா கூட்டணி வின் பண்ணியிருக்கு மூணு பிஜேபி வின் பண்ணியிருக்குன்னா அதுவும் திருப்பூராலே ரெண்டு வின் பண்ணியிருக்கு அதை எப்படி பார்க்குறீங்க சார் இல்லை இல்லை அது வந்து அதை ஒரு முடிவு குறல அது வந்து அதை வச்சு நம்ம எதுவும் இது பண்ண முடியாது பட் ஆனால் அது வந்து நாலு இந்தியா கூட்டணி வந்திருக்கு அப்படின்ற போது ஒரு ஓவராலாக பார்க்கும்போது என்ன ஆகுன்னா பிஜேபிக்கு ஒரு டஃப் ஃபைட்டு கொடுக்க முடியும் சின்ன கேள்வி நீங்கள் இடையில் குறிக்கிட்டேன் இந்த மணிப்பூரில் வந்து அந்த நார்த் ஈஸ்டில் திரிபுரா எப்படி ஜெயிச்சாங்க இல்லை திரிபுரா வந்து என்டையிலே ஒரு வித்தியாசமான ஏரியா வேறு வந்து கம்மி அது வந்து நீங்கள் நார்த் ஈஸ்டோட முழுக்க ஒப்பிட முடியாது மேகாலயா அதோடைய அருணாச்சல பிரதேசோட எல்லாம் ஒப்பிட முடியாது திரிபுரா வந்து என்டையிலேயே வந்து கிட்டத்தட்ட வெஸ்ட் பெங்காலோட பாலிடிக்ஸ் அங்கே வந்து பிரதிபலிக்கும் வெஸ்ட் பெங்காலில் பிஜேபி கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்காக தான் இருக்குது ஏற்கனவே பதினேழு பேர் அங்கே பிஜேபி எம்பிஸ் இருக்காங்க அதனால் வந்து பிஜேபி வந்து அங்கே வெஸ்ட் பெங்காலில் ஸ்ட்ராங்காக டிஎம்சிக்கு ஒரு ஃபைட் கொடுத்துட்டு தான் இருக்காங்க அது வந்து சந்தேகமே கிடையாது அதுதான் இப்போ வந்து திரிபுராவில் வந்து ஷிஃப்ட் ஆகிருக்கு ஆக்சுவலாக பார்டரில் மற்ற நார்த் ஈஸ்டர்ன் கண்ட்ரி இது ஸ்டேட்ஸ் இருக்கு இல்லையா அதோட பாலிடிக்ஸ் கொஞ்சம் வேறு மாதிரி அது கொஞ்சம் கிறிஸ்டியன் டாமினேட்டட் பாலிட்டிக்ஸ்லாம் மலைவாழ் மக்கள் வேறு மாதிரி விஷயங்கள் அங்கெல்லாம் இருக்குது திருப்புரா வந்து என்டையிலே டிஃப்ரெண்ட் வெஸ்ட் பெங்காலோட இது அங்கே ரிஃப்ளெக்ட் ஆகிருக்கு அதனால் வந்து அங்கே பிஜேபி அங்கே ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது கம்யூனிஸ்ட் வந்து அவங்களுக்கு வெஸ்ட் பெங்காலையும் அது செல்வாக கிழந்துருக்கு திருப்புராலையும் செல்வாக கிழந்துருக்கிறது நம்ம பார்க்க ஒரு கம்யூனிஸ்ட் சர்க்கார் அவ்வளோ பெரிய ஒரு தொகுதி கம்யூனிஸ்ட் தொகுதி அவங்க கைப்பற்றி இருக்காங்க பிஜேபி அதனால் திருப்புராலையும் வந்து பிஜேபி வந்து செல்வாக கிழந்துருக்கிறதுனா அடிப்படையான விஷயம் ஒருவேளை இந்தியா கூட்டணி வந்து ஒன்றுபட்டு கம்யூனிஸ்ட் டிஎம்சி காங்கிரஸ் எல்லாம் ஒன்றுபட்டு நின்னாங்கன்னா திருப்புராலையும் வெஸ்ட் பெங்காலையும் கொஞ்சம் ஷைன் பண்ணலாம் இல்லை நாங்கள் பிரிஞ்சு தான் நிற்போம் அப்படின்னாங்கன்னா பிஜேபிக்கான சான்ஸ் கொஞ்சம் அதிகம் அடுத்த மீட்டிங்கில் தான் இருக்கணும் ஆங்க இப்ப என்ன நீங்க பேசிக்கிட்டீங்க இந்த பசுமை புரட்சிய பத்தி நான் சொன்னா நீங்க கோச்சுக்குறீங்க 2002 தாய்லாந்துல இந்த மாதிரி பல உலக நாடுகள் தலைவர்கள் கூடி இருக்கிற போது இந்தியாவுடைய பிரதமரா அன்றைக்கு இருந்த வாஜ்பாய் அவரோட பத்திரிகையாளர் கேக்குறாங்க ஒரு காலத்துல இந்தியாவுல வந்து வறுமை கோரப்படி இருந்தாங்களே உணவு பஞ்சம் இருந்தது இப்ப எப்படி நிலமேண்டு அப்ப அவர் சொல்றாரு இன்றைக்கு உலக நாடுகளுக்கு இங்க உணவு பொருளை ஏற்றுமதி செய்யற இடத்துல இந்தியா வளர்ந்திருக்கு ஆனால் அதற்கு நான் நன்றியோடு சொல்ல வேண்டியது இந்திரா காந்தி அம்மையார அவர் தான் பசுமை புரட்சியை உருவாக்கி இந்த முன்னேற்றத்துக்கு கொண்டு வந்தாருன்னு அப்ப இவங்க வாஜ்பாய் அன்னைக்கே சொல்லிட்டு போயிட்டார் அதனால இது ஒன்றும் புதுசு இல்லை ஒன்றையில் நான் புரிஞ்சிக்க வேண்டியது நான் முன்னாலே சொன்னது சேர்த்து சொல்றேன் சொல்லிடும் உலகமே ஒரு குடும்பம் உண்டு நிலையாமை ஒன்றுதான் நிலைத்தது என்பது என்னைக்கோ சொல்லிட்டு போயிட்டாங்க அறுபது வருஷத்துக்கு முன்னாடி சினிமா பாட்டுங்க தமிழ்நாட்டில் குள்ளனை குட்டியாடு மாட்டிக்கிட்டா குள்ளநரிக்கு சொந்தம் குள்ளநரி மாட்டிக்கிட்டா கொரவனுக்கு சொந்தம் தட்டுகட்ட மனிதர்கள் பற்றதெல்லாம் சொந்தம் உள்ளபடி சொல்ல போனா எட்டடி தான் சொந்தம் இந்த உணர்வோடு எல்லா தலைவர்களும் எல்லா கட்சியில் இருக்கிறவர்களும் நினைத்து காலங்காலத்துக்கு நினைச்சு நாம இருக்க போறது இல்லை நாட்டு மக்களுக்கு என்ன செய்யணும் வந்தால் ஜாதியை மறந்து இனத்தை மறந்து மொழியை மறந்து பிரதேசத்தை மறந்து மனிதனாக சக மனிதரை நேசிக்கிற இடத்துக்கு வரணும் என்பதுதான் எங்களுடைய வேண்டுகோள் அந்த சொல்வதை போல செயலும் வந்தால் உலகத்தை ஒரு குடும்பமாக பார்க்கிற சூழ்நிலை இந்த அரசாக்கு வந்தால் அதை பாராட்டுகின்ற முதல் மனிதனாக நானும் எங்கள் கட்சியும் இருப்போம் நேர்களே இதுவரை ஏன் என்ற கேள்வியில் ஜி டுவெண்ட்டி மாநாடு இந்தியாவினுடைய மதிப்பை சர்வதேசத்தில் உயர்த்தியதா நிறைய விஷயங்களை நம்ம பேசணும் உண்மையில் இதில் ஜனநாயகத்தினுடைய மரபுகள் அனைத்தும் ஒன்றுபட வேண்டும் மனித குலம் மேன்மை அடைய வேண்டும் என்ற ஒரு கருத்தையும் இங்கே நம்ம வச்சுருக்கிறோம் இந்தியாவினுடைய பலவித வளர்ச்சிகளையும் பேசியிருக்கிறோம் அடுத்தடுத்த காலத்தில் தொடர்ந்து நாங்கள் பேச காத்திருக்கிற இந்த சூழ்நிலையில் எங்களோடு கலந்து கொண்ட திருச்சி வேலிச்சாமி காங்கிரஸ் கட்சியின் சார்பில் மூத்த பத்திரிகையாளர் ஐயா பிரியன் ரஞ்சித் குமார் மற்றும் வழக்கறிஞர் மையப்பன் ராமசாமி உங்கள் அனைவருக்கும் ஜெயா பிளஸ் உளப்பூர்வமாக அன்றே தெரிவித்துக் கொள்கிறது மீண்டும் மற்றொரு காலத்தில் நான் உங்களை சந்திக்கின்றேன் அதுவரை உங்கள் அனைவரிடமிருந்தும் நான் சுஃபியான் விடைபெறுகின்றேன் நன்றி மீண்டும் சந்திப்போம்